இல்லாமல் இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமுடைமைகளால் பற்றி பண்ணுகிறது சபையிலே உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் தாய்மார்கள் இளையோர்கள் அத்தனை பேரையும் அன்பு சார்ந்து வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இன்றைய வகுப்பு ஒரு அறிமுகம்தான் முதலிலே நான் திருக்குறள் படிக்க வேண்டி வந்த தேவையை சொல்கிறேன் நான் தமிழை முறைப்படி படித்த ஒருவன் அல்ல இது தன்னடக்கத்துக்காக சொல்லுகிற அல்லது அவையடக்கத்துக்காக சொல்லுகிற வார்த்தை அல்ல நிஜமே அதுதான் இயல்பான ஒரு தமிழ் இருப்பால் என் பாட்டுக்கு தமிழை படித்தேன் கடவுளுடைய அருளினாலே பேசுகிற ஒரு ஆற்றல் வாய்த்தது இதெல்லாம் நான் சொல்வது என்னுடைய இருபதாவது வயதுகளிலே நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் என்னுடைய வா இளமையிலே நிறைய வாசித்ததாலும் கடவுள் போட்ட பிச்சையாலும் பேச முடிந்தது அந்த பேச்சுக்கு எங்கள் ஊரிலே ஒரு மதிப்பு உருவாகியது அதுவும் கடவுளுடைய அருள் தான் என்னுடைய தகுதிக்கு கிடைத்த பரிசு அல்ல தொடர்ந்து ஒரு பேச்சாளனாக மேடைகளிலே வளம் பெற தொடங்கினேன் நான் படித்தது முறைசார் கல்வி என்று பார்த்தால் பிளஸ் டூ வரையும் தான் படித்திருக்கிறேன் அதுவும் ஒரு விஞ்ஞானமானவனாகத்தான் படித்தேன் நான் கலைமானவனாக படிக்கவில்லை ப்ளஸ் டூ என்றால் ஏதோ அதிலே பரீட்சையில் சித்தி பெற்றவன் என்று நினைக்காதீர்கள் அதிலே முழுமையாக தோல்வியடைந்த ஒருவன் தமிழிலே ஏற்பட்ட விருப்பு காரணமாக தொற்பொழிவு என்று என்னுடைய பாதை திரும்பியது ஆலயங்களிலே சமய பிரசங்கம் நிகழ்த்த தொடங்கினேன் ஒரு முப்பத்தைந்து முப்பத்தாறு வயது வரையும் இப்படியே என் வாழ்க்கை போனது மேடையிலே பேச 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 எனக்குள்ளே ஏற்பட்ட உணர்வு புதிதாக ஏதாவது விஷயங்களை சொல்ல வேண்டுமே சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லி கொண்டிருக்கிறேனோ என்கின்ற ஒரு கூச்ச உணர்வு எனக்குள்ளே ஏற்பட்டது புதிதாக சொல்ல வேண்டுமானால் புதிதாக படிக்க வேண்டும் தெரிந்ததை படித்ததை நான் வாசித்ததை வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை அதற்குள்ளே கொஞ்சம் கலந்து பந்தி வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அது போதவில்லை ஆகவே உண்மையாக கொஞ்சம் விஷயத்தை தேடினால் என்ன என்ற ஆசை எனக்கு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தேழு வயசுக்கு மேலே வந்தது படிப்பு முடிகிற நேரத்திலே படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் எங்கள் ஊரிலே ஒரு பெரியவர் இருந்தார் இது எனக்கும் அறிமுகம் திருக்குறளுக்கும் அறிமுகம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் ஒரு பெரிய அறிஞர் எங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்து கௌரவித்தது அவருக்கு இலக்கண வித்தகர் நமசிவாய தேசிகர் என்பது அவருடைய பெயர் அவருக்கு முன்பாக என்னை நாலு ஆசிரியர்கள் வளர்த்தார்கள் நான் ஒன்றே ஒன்றை அழுத்தி சொல்லுகிறேன் ஆசிரியர்கள் மனம் நிறைந்து ஒருவனை வாழ்த்தினால் அவன் நிச்சயமாக நன்றாக வருவான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இது என்னுடைய அனுபவம் கொண்டு நான் சொல்கிற வார்த்தை என் அனுபவம் கொண்டு சொல்கிற வார்த்தை ஒரு ஆசிரியன் மனம் நிறைந்து ஒரு பிள்ளையை வாழ்த்திவிட்டால் அந்த பிள்ளைக்கு வாழ்க்கை நிச்சயமாக உண்டு என்னுடைய ஆசிரியர்களிலே ஒருவர் வித்வான் வேலன் என்று அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலே படித்தவர் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர் அவர் தான் முதல் முதல் எனக்கு திருக்குறள் பற்றிய ஒரு ஆர்வத்தை உண்டாக்கினார் எங்களுக்கு தெரிந்த திருக்குறள் உங்களுக்கு தெரியும் தானே திருக்குறள் தெரியாமல் ஒரு குழந்தையும் நம்ம தமிழ் இனத்திலே இல்லை ஒரு ஐம்பது குரல் அல்லது ஒரு நூறு குரலை வைத்துக் கொண்டு மேடையிலே வித்தகம் பண்ணி கொண்டிருந்த அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருந்தேன் மேலும் படிக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் வந்தது நான் எப்பொழுதும் சொல்வதுண்டு ஆண்டவன் மூன்று பசிகளை மனிதர்களுக்குள்ளே புதைத்து இந்த உலகத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறான் அதிலே ஒரு பசி வயிற்று பசி அதை எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பசி மட்டும் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் இயங்க போவதில்லை பசி வருகிற வந்த உடனே தான் அதற்கு உணவு தேவை உணவு தேட பொருள் தேவை பொருள் தேட ஓடித்திரிய வேண்டும் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் 
ஆண்டவர் ரொம்ப சுலபமாக நம்மை இயங்க பண்ணினான் ஒன்று வயிற்று பசி அடுத்தது உடம்பு பசி காமம் இதுகும் மனிதனை இயங்க பண்ணுகிற சூத்திரத்திலே ஒன்று மூன்றாவது அறிவு பசி என்று ஒன்று இருக்கிறது அது எல்லோரிடமும் இருப்பதில்லை நான் சொன்ன முதல் சொன்ன ரெண்டு பசி எல்லாருக்கும் உரியது எல்லா ஜீவனுக்கும் உரியது வயிற்று பசியும் உடல் பசியும் இல்லாத ஜீவன் என்று ஒரு ஜீவன் இல்லை அபூர்வமாக இறைவன் மனிதனுக்கு மட்டும் அறிவு என்று ஒன்றை கொடுத்தான் ஆறாவது அறிவை கொடுத்தான் என்று சொல்கிறோம் இப்போ ஏழாவது அறிவு எட்டாவது அறிவு என்றெல்லாம் என்னென்னமோ சொல்கிறார்கள் அந்த ஆறாவது அறிவு சில பேருக்கு கூர்மை பெற்ற உடனே இன்னொரு பசி ஆரம்பமாகிறது அதை அறிவு பசி என்று சொல்வார்கள் எப்படி வயிற்று பசி வந்தால் அதை தீர்க்காமல் இருக்க முடியாதோ அது உங்களுக்கு அனுபவம் அது அந்த அனுபவம் இல்லாதவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் பசி வந்து விட்டால் எந்த நேரம் அதை எப்போ தீர்ப்போம் தீர்ப்போம் என்பது தானே ஒரு 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 பைத்தியமாக விட அல்லவா இவ்வளவு பெரிய படித்தவனாக இருந்தாலும் அந்த பசி வந்து விட்டால் மிச்சம் எல்லாம் மறந்து போய்விடுகிறது மானம் குளம் கல்வி வன்மை அறிவுடைமை தானம் தவம் முயற்சி தாளாமை தேனின் கசிவந்த சொல்லியர்பார் காமுறுதல் பத்தும் பசி வந்துட பறந்துபோம் என்றால் அவை அப்போ இந்த வயிற்று பசி வந்தவுடனே எப்படி ஒரு பைத்தியம் பிடித்தால் போல் அந்த பசி தீர தீர்க்க வேண்டும் என்று தெரிகிறோமோ அதுபோல உடற்பசியாகிய காமம் வந்துவிட்டால் ஒருவன் அதை தீர்ப்பதற்கு தன்னையே மறந்து எப்படி இயங்குகிறானோ சகுந்தளத்திலேயோ ஏதோ ஒரு இலக்கியத்திலே ஒரு கத காதலன் காதலியை தேடி வருகிறான் நடுவரை ஆற்று வெள்ளம் எப்படியும் அவளை அடைந்து விட வேண்டும் என்று அந்த பெருமழையிலே வெள்ளத்திலே எப்படியாவது கடந்து போய் அவனை காண வேண்டும் என்று ஏதோ தேடுகிறான் ஒரு கட்டை கிடைக்கிறது அதை பிடித்து கொண்டு நீந்து வெளியிலே வந்து விடுகிறான் வந்து கரையேறிய பிறகுதான் பார்த்தால் அது ஒரு ஒரு சடலம் என்பது தெரிகிறது உடல் பசி தந்த காரணத்தினாலே அதையெல்லாம் கவனிக்காமல் தன் தலைவியை தேடி போகிறான் அந்த மாடத்துக்கு ஏற வேண்டும் என்று பார்க்கிறான் கயிறு போல ஒன்று இருக்கிறது அதை பற்றி ஏறி விடுகிறான் ஏறிய பிறகுதான் தெரிகிறது அது ஒரு மலைப்பாம்பு என்று தன் தலைவியை நாடி தலைவியை போய் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு போய் சேர்ந்தவுடனே வரும் இந்த உடலுக்காகத்தானா இத்தனையும் செய்து நீ வருகிறாய் என்று அவள் கேட்டதும் அவனுக்கு ஞானம் வந்ததாக சொல்வார்கள் உடல் பசியும் அப்படித்தான் வயிற்று பசி போலதான் வந்தால் ஒருவனை சும்மா இருக்க விடாது அது தீரும் வரையும் அலைந்து அலைந்து அலைய வேண்டும் இந்த ரெண்டு பசிக்கும் இருக்கிற குணம் அறிவு பசிக்கும் உண்டு அதுக்காகத்தான் இதை சொன்னேன் ஏனென்றால் அனுபவம் உள்ளதை கொண்டுதான் அனுபவம் இல்லாததை விளங்க வேண்டும் வயிற்று பசியும் காம பசியும் எல்லாருக்கும் அனுபவப்பட்ட விஷயம் இந்த பசி எப்படி ஒருவனை இருக்க விடாதோ அதுபோல அறிவு பசி வந்துவிட்டால் பிறகு இருக்க முடியாது இந்த மூன்று பசியை வைத்துத்தான் உலகத்தை ஓட வைத்திருக்கிறான் இறைவன் இந்த அறிவு பசி என்ற ஒன்று உள்ளே புகுந்து விட்டால் தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கெல்லாம் படித்தல் என்றால் பரீட்சைக்காக படித்தல் என்று ஒரு பெயர் வந்துவிட்டது படிக்கிற நான் ஒருவன் படிக்கிறான் என்று சொன்னால் அடுத்ததான கேள்வி அப்போ என்ன பரீட்சை எடுக்கிறாய் அது மேற்கு நாட்டவர்கள் வந்த பிறகு நம் இனத்துக்குள்ளே புகுந்த ஒரு நோய் படிப்பு பரீட்சைக்காக அல்ல படிப்பு என்பது தன் ஆத்ம திருப்திக்காக கற்க பயில வேண்டும் இதெல்லாம் என்னுடைய ஆலோசனை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தன்னை திருப்தி சாப்பிடுவது எதற்காக சாப்பிடுகிறோம் நம்மை நாம் திருப்தி செய்ய வேண்டும் அதுபோலத்தான் காமமும் தன்னைத்தான் திருப்திப்படுத்த அதுபோல கல்வியும் தன்னைத்தான் திருப்திப்படுத்த ஒரு பசி எடுக்க வேண்டும் எனக்கு வாய்த்த ஆசிரியர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் என்னை வளர்த்த ஆசிரியர்கள் நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் அவர்கள் ரிட்டையர் பண்ணிய பிறகு ஓய்வு பெற்ற பிறகு போனாலும் கையிலே ஒரு புஸ்தகத்தோடு படித்து கொண்டு தான் இருப்பார்கள் நான் கிண்டலாக கேட்பேன் இதுக்கு மேலே படித்து என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்றால் அவர்களாலே படிக்காமல் இருக்க முடியாது இதுதான் நிலைமை நீங்கள் யாரும் கோவிக்க கூடாது சொல்லுகிறேன் அப்படி பசி உள்ளவனுக்குத்தான் படிப்பு அப்படி பசி உள்ளவனுக்குத்தான் படிப்பு மற்றும்படி சும்மா ஒரு விளையாட்டு பண்ணலாம் 
கல்வியை வைத்துக்கொண்டு ஒரு வித்தை பண்ணலாம் கல்வி பசியாக வேண்டும் பசித்தால்தான் சாப்பிட்டது செமிக்கும் அதுபோல புத்தி பசித்தால்தான் நாம் படிக்கிறது உள்ளே போய் நிரம்பும் இன்றைக்கெல்லாம் பரீட்சை நோக்கமாக படித்தல் என்று வந்த பிறகு அந்த பசி பற்றி யாரும் கவலைப்படுவதில்லை யாரும் கவலைப்படுவதில்லை ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறார்கள் என்ன செய்கிறாய் என்று கேட்டால் படித்து முடித்து விட்டு சும்மா இருக்கிறேன் என்கிறார்கள் ரெண்டும் நடக்க முடியாத காரியம் படித்து முடிக்கவும் முடியாது சும்மா இருத்தலும் முடியாது ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறார்கள் அதிலிருந்து என்ன புரிகிறது என்றால் இவர்களுக்கு கல்வியின் அந்த என்ன அதனுடைய கணம் தெரியவில்லை என்று நான் நினைத்து கொள்வேன் இதெல்லாம் உபதேசம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் அப்படி ஒரு பசி ஆரம்பித்தது எனக்கு தேவையின் நிமித்தம் பசி ஆரம்பித்தது அடிக்கடி பேச கூப்பிடுகிறார்கள் பேசுவதற்கு விஷயம் போதவில்லை என்று தெரிந்த பிறகு நான் சொன்ன ஆசிரியரிடம் திருக்குறள் படிக்க போனேன் அவர் ஒரு பெரிய மேதை மேதை என்றால் அப்படி இப்படிப்பட்ட மேதை இல்லை நீங்கள் என்னை ஒரு அறிஞனாக கௌரவிக்கிற பொழுதெல்லாம் எனக்குள்ளே கூச்ச உணர்வு என்னை தின்னும் நீங்கள் அவரை சந்திக்கவில்லையே என்று நான் நினைத்துக் கொள்வேன் அவருடைய படிப்பு எப்படிப்பட்ட படிப்பு என்றால் அதை எப்படி சொல்வதென்று தெரியவில்லை நான் இப்படி சொல்றேனே அவர் வைத்திருந்த விஷயத்திலே லட்சத்தில் ஒரு பங்கை கூட என்னால் வாங்க முடியவில்லை அதுதான் என்னிடம் இருக்கிற சொத்து நீங்கள் நம்பினால் நம்புங்கள் என் குருவை மதிப்பு மதிக்க பண்ணுவதற்காகவோ அல்லது என்னை தாழ்த்தி பெருமைப்படுத்துவதற்காகவோ சொல்லவில்லை நான் ரொம்ப தாமதமாகத்தான் சந்தித்தேன் அவரை நான் சந்திக்கிற பொழுது அவருக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பது வயதாகிவிட்டது எனக்கு நாற்பது வயதாகிவிட்டது ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் திருக்குறளை அவரிடம் நான் படித்தேன் திருக்குறளையும் சைவ சித்தாந்தத்தையும் படித்தேன் அந்த படிப்பு எப்படி இருந்தது என்றால் எனக்கு அது ஒரு பெரிய புதுமை அவரிடம் படிக்க வேண்டும் என்று பிரியம் படிக்க வேண்டும் என்று ஆசை வந்தோடனே ஒரு நாள் முடிவு செய்தேன் படிக்க வேண்டும் என்று என் ஆசிரியரிடம் போகிறேன் பாடம் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஒரு நான் இருந்த நான் இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு டவுன் போல ஒரு இடம் அவர் இருந்தது ஒரு கிராமம் நான் இருந்த இடத்திலேருந்து ஒரு பதினைந்து மைல் தூரம் அப்போ யாழ்ப்பாணத்திலே சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது ஒரு வாகனமும் கிடையாது பஸ் எல்லாம் கிடையாது சைக்கிளில் தான் போக வேண்டும் அல்லது டூ வீல் நான் ஒரு காலமும் உத்தியோகம் பார்க்கவில்லை அது என்னுடைய பெருமை அல்ல அது ஒன்று ஏனென்றால் தமிழேவோடு ஈடுபட்ட பிறகு நான் நினைத்தேன் ஏன் இன்னொருவருக்கு கைகட்டி பிழைக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் நான் எப்படியோ இன்னொருவர் சொல்வதை ஆமோதிக்க வேண்டி வந்துவிடும் என் பாட்டுக்கு இப்படி இருந்து விடுவோமே என்ற முடிவால இருந்தவன் ஆகவே வேலை செய்யவில்லை வீட்டிலேயே இருந்தேன் அவரை தேடி போனேன் ஒரு நாள் காலை பொழுது ஒரு ஏழரை மணி நான் அவரை தேடி போகிற பொழுது அது ஒரு ஒரு மெயின் வீதியிலே இருந்து உள்ளே இறங்கி போக வேண்டும் எங்கள் ஊர்லேயே அப்படி உள்ளே இறங்கி போகிறதே ஒழுங்கை என்று சொல்வார்கள் உள் அந்த வீதியிலே இருந்து உள்ளே போக வேண்டும் நான் உள்ளே போகிறேன் மோட்டார் சைக்கிளிலே போகிறேன் அப்போ இல்லை நான் மோட்டர் சைக்கிளும் ஓடுவேன் நான் மோட்டர் சைக்கிள் ஓடுவதை பார்ப்பதற்கென்றே சின்ன பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து வைத்திருப்பார்கள் உள்ளே போனால் அந்த 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 சந்துக்குள்ளே போகிறேன் ஆசிரியர் பெயரை சொல்லி கேட்டால் அவரை ஒருவருக்கும் தெரியவில்லை என்னை எல்லாருக்கும் தெரிந்திருந்தது அப்போ என்ன எனக்கு அதில் விளங்கிட்டு என்றால் அறிவு அதிகரித்தால் மக்களிடமிருந்து ஒதுங்கி விடுவார்கள் கொஞ்சம் அறிவோடு இருந்தால் புகழோடு இருக்கலாம் ஆகவே அதிகம் படித்து விடாதீர்கள் அவரிடம் போனேன் நான் சொல்வது அத்தனையும் சத்தியம் அவரை நான் போகிறேன் பக்கத்து அந்த அயலில் விசாரிக்கிறேன் இப்படி இலக்கண வைத்த நமசிவாயத்தை அவரை ஒருவருக்கும் தெரியவில்லை என்னை எல்லாரும் இனங்கண்டு கொண்டு பேசினார்கள் போனால் அது ஒரு தென்னந்தோப்பு எனக்கு அதுதான் இங்கே இருக்கிற பொழுது அதை அந்த ஞாபகம் வந்தபடியால் தான் சொல்கிறேன் தென்னந்தோப்பிலே ஒரு சின்ன கோயில் மிகச்சிறிய ஒரு கோயில் ஒரு 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 பத்தடிக்கு பத்தடி தூரம் இருக்கும் சீமந்து தரை அதிலே அவர் படுத்திருக்கிறார் எப்படி படுத்திருப்பார் என்றால் இப்படி எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய இந்த வேஷங்கள் போட மாட்டார் ஒரு நாலு முளை வேட்டி ஒரு துண்டு அந்த நாலு முளை வேட்டி கூட காவி ஏறி இருக்கும் 
ஒன்றும் இப்படி அயன் பண்ணி மடித்து அந்த மாதிரி வேஷங்களெல்லாம் அவர்களுக்கு வரவே வராது கையிலே ஒரு புஸ்தகம் வைத்து படித்து கொண்டு படுத்திருந்தார் சிமெந்து திரையிலே தலைவனி ஒன்றும் கிடையாது சும்மா படுத்திருந்து படிக்கிறார் என்ன புஸ்தகம் என்று பார்க்கிறேன் சிவஞான மாமுனிவர் எழுதிய சைவ சித்தாந்த சிவஞான போத மாவாடியம் அதான் அவருக்கு பொழுதுபோக்கு வாசிக்கிற நூல் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்று உங்களுக்கு புரியும் சிவஞான மாவாடியம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நான் போன உடனே எழும்பி சப்பனம் கட்டி உட்கார்ந்தார் அவருக்கும் என்னை தெரிந்திருந்தது உட்காருங்கள் என்றார் உட்கார்ந்தேன் என்ன விஷயம் வந்தது என்று கேட்டார் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அளந்து தான் பேசுவார் நான் சொன்னேன் உங்களிடம் படிக்க ஆசையாக இருக்கிறது அதுதான் படிக்க வந்தேன் என்றேன் அவர் உடனே கேட்டார் ஏதாவது பரீட்சை எழுத போகிறீரா என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் இல்லை ஐயா நான் பரீட்சை எல்லாம் எழுத இல்லை படிக்க வேணும் என்று ஆசையாக இருக்கிறது அதுதான் வந்தேன் அதுக்கு அடுத்ததாக அவர் சொன்னார் ஏன் படிக்க ஆசைப்படுகிறீர் என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் நான் மேடைகளிலே பேசுகிற வழக்கம் இருக்கிறது பேசுவேன் பேசுவதற்கு விஷயம் தேவையாக இருக்கிறது அதனாலே படிக்க விரும்புகிறேன் என்று உண்மையை சொல்லிவிட்டேன் அவர் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு விட்டு சொன்னார் அதிகம் படித்தால் பேச முடியாமல் போயிடுமே என்றார் நான் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் அதிகம் படித்தால் பேச முடியாமல் போய்விடுமே என்றார் எனக்கு இவர் ஒரு கிண்டல் அடிக்கிறாரோ என்று தோன்றியது ஆனால் பிற்காலத்திலே அவர் சொன்னது உண்மை என்று புரிந்து கொண்டேன் அதிகம் படித்தால் பேச முடியாமல் போய்விடுமே என்றார் நான் சிரித்து கொண்டு பேசாமல் இருந்தேன் உடனே என்னை இப்போ நான் உடனே வகுப்பு படிக்கிறதுக்கே ஆயத்தமாக போய்விட்டேன் அவர் எதுக்கும் ரெண்டு வாரம் கழித்து வாரம் யோசிப்போம் என்று அனுப்பிவிட்டார் நானும் விடுவதாயில்லை ரெண்டு வாரம் அவர் சொன்ன தேதியிலே திருப்பி போனேன் மீண்டும் திருப்பி அனுப்பினார் மீண்டும் போனேன் அதுக்கு பிறகு பஞ்சாங்கத்தை கொண்டு வர சொல்லி என்னுடைய நட்சத்திரம் கேட்டு எல்லா இதுவும் குறித்து ஒரு நாள் குறித்து படிக்க வரும் என்றார் சரி என்று அவர் படிக்க வர சொல்லிவிட்டாரே என்று சந்தோஷம் நான் திருக்குறள் ராமாயணம் சைவ சித்தாந்த புத்தகம் பெரிய புராணம் ஒரு கட்டு புஸ்தகம் தூக்கி கொண்டு போகிறேன் எனக்கு என்னென்றால் என் என்னுடைய அறிவு பசியை அவருக்கு காட்டிவிட வேண்டும் என்று என்னுடைய சின்னத்தனம் போய் அவருக்கு முன்னாலே இந்த புத்தக கட்டை வைத்து விட்டு உட்கார்ந்தேன் என்ன படிக்க விரும்புகிறீர் என்று கேட்டார் நான் இந்த புஸ்தக பெயரெல்லாம் சொன்னேன் திருக்குறள் படிக்க வேண்டும் பெரிய புராணம் படிக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு லிஸ்ட் சொன்னேன் அவர் அதை பார்த்துட்டு சிரித்தார் சிரிச்சுட்டு சொன்னார் ஒன்றை படியும் மற்றதெல்லாம் தானாக விளங்கும் என்றார் இதெல்லாம் நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் கல்வி நம்முடைய மரபுசார் கல்வி கற்கிற முறை அவர்களுடைய அந்த அந்த பழக்கத்திலே நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஒன்றை படியும் மற்றதெல்லாம் விளங்கும் என்றார் அப்ப நான் சொன்னேன் திருக்குறள் படிக்கிறேன் என்றேன் அவர் இலக்கணத்திலே பெரிய போல் இலக்கணத்தை இலக்கியம் போல சொல்லுவார் இலக்கணம் படிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டேன் அதுக்கு அவர் சொன்னார் காலம் பிந்தி விட்டது உமக்கு வயசு போய்விட்டது இனி இலக்கணம் படிக்கிறது கஷ்டம் திருக்குறளை படியும் பரிமேலக உரையிலே அங்கங்கு வருகிற இலக்கணத்தை நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன் அந்த இலக்கணம் உமக்கு போதும் என்றார் அவர் தரு அவர் தானே தர வேண்டியவர் நான் சொல்ல முடியாது அப்போ அவர் சொன்ன உடனே சம்மதித்தேன் திருக்குறள் புத்தத்தை கையிலே எடுத்தேன் உரைப்பாயிரத்தை படியும் என்றார் எனக்கு சத்தியமாக உரைப்பாயிரம் என்று ஒன்று அதுக்குள்ளே இருப்பதே அப்பொழுது தெரியாது இப்ப உங்களிலும் பல பேர் அதை யோசிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அப்படி ஒன்று இருக்கிறதா என்று உரைப்பாயிரம் என்றால் எனக்கு தெரியவில்லை புஸ்தகத்தை தட்டும் என்று தட்ட சொன்னார் தட்டினார் உரைப்பாயிரத்தை படியும் என்றார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் பாருங்கள் நான் அப்பொழுது பேச்சாளர் ஓரளவு பிரசித்தி பெற்ற பேச்சாளர் உரைப்பாயிரத்தை படியும் என்று சொன்ன உடனே நான் போய் அந்த புஸ்தகத்தை தட்டி முதல் பந்தியை வாசிக்க தொடங்கினேன் ஒரு நாலு வரிக்கு மேலே என்னாலே வாசிக்க முடியவில்லை அப்பொழுதுதான் எனக்கு என்னுடைய தமிழினுடைய தரம் என்ன என்று தெரிந்தது நாலு வரிக்கு மேலே தொடர்ந்து இடையூறு இல்லாமல் அதை வாசிக்க முடியவில்லை நாங்கள் படி நாங்கள் இனி படிப்போம் படிக்கிற பொழுது உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் தெரியும் நான் ரொம்ப வெக்கமாக போய்விட்டது அவருக்கு முன்னுக்கு ஒரு பெரிய ஆள் என்று நினைத்து கொண்டு போனேனே இந்த பந்தி தமிழ்லே எழுதினா பந்தி இப்போ சில பேர் அப்படித்தான் ரொம்ப எளிமையாக தமிழ்லே வழிபாடு செய்ய வேண்டும் தமிழ்லே பூசை செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் 
ஏதோ தமிழ் என்றால் ரொம்ப லேசான மொழி எல்லாருக்கும் விளங்கும் என்று நினைக்கிறார்கள் தமிழை தமிழ் தமிழ் தமக்கு தெரியாத தமிழ் ராஜ தமிழ் எல்லாம் இருக்கிறது ராஜ தமிழ் எல்லாம் இருக்கிறது நம்முடைய சங்கப்புடவன் அக்கீரம் பாடினானே திருமுருகாற்றுப்படை ஒரு வரி விளங்குமா உலகம் முவப்ப வலநேர் புதிரிதர் வளர் போல் ஞாயிறு கடற்கண்டாங்கு ஓவரை மைக்கும் செயல் விளங்க விரொளி உருணர் தாங்கிய மதுரனை நோண்டால் சனர் தேத்த செல்லுரல் தடக்கை போச் ஏதாவது ஒன்று விளங்குமா இதுதான் நம்முடைய தமிழினுடைய உச்ச தமிழ்கள் இதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு நாங்கள் ஏதோ தமிழ் தெரிந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற நாணம் எனக்கு வந்தது அவர் அதை வாசிக்க சொன்னே வாசிக்க முடியவில்லை வெக்கப்பட்டு போனேன் நல்ல ஆசிரியர் அவர் நான் வெக்கப்படுவதை உணர்ந்தார் உணர்ந்து விட்டு சொன்னார் வாசிக்க முடியவில்லை என்று கவலையாக இருக்கிறதா கவலைப்படாதேயும் எங்கள் ஊரிலே பெரியவர்கள் எங்களை மரியாதை பன்மை போட்டு தான் பேசுவார்கள் படா போடா என்று பேச மாட்டார்கள் அவர் பேசுற அவர் சொல்லுகிறார் வாசிக்க தெரியவில்லை என்று கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரு நூலோடு பழக வேண்டுமானால் அவர் சொன்ன முறை எனக்கு அந்த நூலை தெரிந்தவரோடு முதல் பழக வேண்டும் என்றார் அதுக்கு அவர் சொன்ன உரிமை நீ யாராவது ஒரு பெரிய மனிதனோடு பழக வேண்டுமானால் திடீரென்று வீதியில் போய் அவருக்கு முன்னால் என்று சிரித்தார் அவன் சிரிக்க மாட்டான் அவனுக்கு உன்னை யாருன்றே தெரியாது அவன் உன்னை பார்த்து சிரிக்க வேண்டுமானால் முதல் அவனுக்கு நட்பான ஒருவரோடு நீ பழகு அவரோடு போய் போய் பழகினாயானால் அவரை பார்த்து சிரிக்கிறவர் பிறகு அவரோடு போகிற காரணத்தினாலே உன்னை பார்த்தும் சிரிப்பார் அதுபோல்தான் உயர்ந்த நூல்களை படித்து அது அந்த நூல் உன்னை பார்த்து சிரிக்க வேண்டுமானால் முதல் அந்த நூலோடு பழக்கப்பட்டவரோடு சேர்ந்து நீ போ அவரோடு சேர்ந்து போனால் கொஞ்ச நாளிலே நூல் உன்னை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பித்து விடும் என்றார் இதெல்லாம் பெரிய நூல்கள் படிக்கிற முறை திடீரென்று புத்தகத்தை திறந்து இந்த வாசித்து விட்டு அகர முதல் இடத்திலாம் எனக்கு இந்த திருக்குறள் தெரியும் என்று சொல்வதை போல ஒரு மூடத்தனம் இருக்க வாய்ப்பில்லை சில நூல்கள் குருவினுடைய உதவி இல்லாமல் படிக்க முடியாது இதை தயவு செய்து நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் குரு என்று சொல்லவில்லை என் குரு சொன்னதை சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் ஒரு நூல் படிக்கிற முறை இருக்கிறது இந்த மேற்கு நாட்டு கல்வி முறை வந்த பிறகு நான் அதை ஏதோ நெடுக குறை சொல்வதாக நினைக்காதீர்கள் எங்களுடைய கல்வி அமைப்பு மரபு கல்வி அமைப்பு என்பது வேறு இப்போ விஞ்ஞானம் முதலியவை படிக்கிற கல்வி அமைப்பு என்பது வேறு எங்கள் மரபு கல்வியிலே என்னவென்றால் அந்த நூலுக்குள்ளே நான் மெல்ல மெல்ல நுழைய வேண்டும் சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் இப்போ நர்சரி வகுப்பு என்று ஒரு வகுப்பு இருக்கிறது பிஹெச்டி வகுப்பு என்று ஒரு வகுப்பு இருக்கிறது டாக்டர் பட்டம் பெற்ற வகுப்பு இருக்கிறது சிலபஸ் போடுகிற பொழுது நர்சரிக்கு என்ன சிலபஸ் போடுவோம் பிஹெச்டிக்கு என்ன போடுவோம் வேறு வேறு படம் தான் போடுவோம் திருக்குறளை நர்சரிக்கும் பாடமாக போடலாம் பிஹெச்டிக்கும் பாடமாக போடலாம் அதுதான் திருக்குறள் கேட்கிற விசேஷம் நர்சரிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் திருக்குறள் படிக்கலாம் பிஹெச்டிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் திருக்குறள் படிக்கலாம் நம் நூல்களினுடைய சிறப்பு அதுதான் நம் நூல்களுடைய சிறப்பு அதுதான் கம்பன் சொன்னான் ஒரு நூலை கவிதையினுடைய பெருமதி பெருமை சொல்லுகிற பொழுது கோதாவரி நரியை நதியை பாடுகிற பொழுது கவிதையோடு ஒப்பிட்டு கம்பன் பாடுகிற ஒரு பாட்டு இருக்கிறது புவியினிற்கு அணியாய் ஒரு நல்ல கவிதைக்கு லட்சணம் அது உலகத்திற்கு அது ஒரு நகை போல இருக்க வேண்டும் ஆழ்ந்த பொருள் தந்து அந்த பாட்டு பாட்டை படிக்கிற பொழுது ஆழமான பொருள் கிடைக்க வேண்டும் எப்பவும் பொருள் தேடுவது என்று புறப்பட்டு விட்டால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பொருள் கிடைக்கிறதோ அதுதானே நமக்கு மகிழ்ச்சி கவிதைக்குள்ளே பொருள் தேடுவது என்று புறப்பட்டு விட்டோம் ஆழ பொருள் கிடைத்தால் தான் நமக்கு மகிழ்ச்சி அப்போ ஆழ்ந்த பொருள் தந்து புவியினிற்கு அணியாய் ஆழ்ந்த பொருள் தந்து புலத்திற்றாகி அறிவுக்கு விருந்தாக இருக்க வேண்டும் அது சிலேடை பாடல் நான் அதை முழுக்க சொல்லவில்லை அவியக துறைகள் தாங்கி ஐந்தனை நெறியலாவி சவியுற தெளிந்து என்று ஒரு வார்த்தை போடுகிறான் கம்பன் அது பாட்டுக்குள்ளே நான் போகவில்லை அந்த இடத்தை மட்டும் சொல்லுகிறேன் ஒரு ஆறு ஆழமாக ஓடுகிறது பெரிய ஆறு ஆழமாக இருக்கும் அல்லவா அந்த ஆற்றினுடைய அடியிலே ஆற்றிலே இருந்து கிடக்கிற திரவியங்கள் கிடைக்கும் மணி முத்து முதலியவை கிடைக்கும் அது எங்கே கிடைக்கும் அடியிலே இருக்கும் 
ஆடு ஓடுகிற பொழுது கலங்கி ஓடினால் அது ஒன்றும் தெரியாது கலங்கி ஓடினால் அது தெரியாது தெளிந்திருந்தால் இந்த ஆறு தெளிந்திருந்தால் உள்ளே அதனுடைய பெருமதியான விஷயங்கள் இருப்பது வெளியிலே தெரியும் அப்போ தெளிவு முக்கியம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிற பொழுது தெளிவு இருந்தால் தான் உள்ளே இருக்கிற விஷயம் தெரிய வரும் இல்லாவிட்டால் ஒரு குழப்பமாக சொல்லி போய்விட்டார் என்னமோ சொன்னார் வகுப்படுக்கிற வந்து என்னென்னமோ சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் என்று அப்படி இருக்கக்கூடாது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த தெளிவிலே என்ன அந்த தெளிவை கம்பன் எப்படி சொல்கிறான் என்றால் அந்த தெளிவு எப்படி இருக்குதா ஆற்றிலிருந்து இப்படி குனிஞ்சு பார்த்தா இந்த வைரங்கள் முத்துக்கள் எல்லாம் இப்படி கை கையை வச்சா எடுக்கலாம் போல இருக்குதான் கையை வச்சா எடுக்கலாம் போல இருக்கிறது என்று கையை வைக்க 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 கை உள்ள போய் கொண்டே இருக்கிறதே தவிர அந்த பொருள் ஆழத்திலே இருக்க இருக்க கை போகிறது தவிர பொருள் அகம்பிடவில்லை திருக்குறளும் அப்படியான ஒரு நூல் தான் கை கட்டிய பொருள் மாதிரி நமக்கு இருக்கிறது அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதே என்று நினைப்போம் கையை வச்சு பார்த்தால் தான் தெரியும் அது எங்கே இருக்கிறது என்று மேலோட்டமான படிப்பு இருக்கிறத எட்டி பார்த்து விட்டு இதோ இருக்கிறது என்று சொல்கிறதே அது நர்சரி படிப்பு கையை வைத்து 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 ஆழத்திலே முத்தை தொடுவது இருப்பதே அது பிஹெச்டி படிப்பு ஒரே நூலில் ரெண்டும் படிக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் நூல்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தனிச்சிறப்புகளுக்குள்ளே இது ஒன்று ஒரு குழந்தைக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் நீ எவ்வளவு அறிவினுடைய எல்லை கண்டவனா உனக்கும் அந்த நூல் விருந்தளிக்கும் இதை என்னுடைய ஆசிரியர் சொன்னார் நூலோடு முதல் நூல் தெரிந்தவனோடு பழகு அதுக்கு பிறகு நூலை படிக்கலாம் என்றார் ஒரு கொஞ்சம் தெம்பு வந்தது அவர் சொன்ன பிறகு கொஞ்சம் தெம்பு வந்தது திருக்குறளை படிப்போம் என்று தொடங்கினோம் முதல் நாள் வகுப்புக்கு போகிறேன் இப்படி எல்லாம் மின்சாரம் லைட்டு இதில் ஒன்றும் கிடையாது சேர் கிடையாது ஏசி கிடையாது உக்கன எனக்கு அந்த ஆழக்கல்வி கற்றதே அன்றைக்கு தான் அனுபவம் நான் சாதாரணமாக கல்லூரிகளில் பள்ளிக்கூடத்திலே படித்தவன் சீமந்து தரை இப்படி எல்லாம் குஷம் சீர் கிடையாது நான் இந்த பக்கமாக ஒரு தூணோடு சாஞ்சிருப்பேன் அவர் அந்த பக்கமாக ஒரு தூணோடு சாஞ்சிருப்பார் என்னுடைய அபிப்பிராயம் அன்றைக்கு அந்த வகுப்புக்கு போகிற பொழுது திருக்குறள் எனக்கும் தெரியும் என்னுடைய அபிப்பிராயம் நான் மேடையிலே சொற்பொழிவு பண்ணுறேன் எனக்கு திருக்குறள் தெரியாதா ஏதோ அவரும் சொல்லட்டும் கேட்கலாம் ஒரு திமிர் மனநிலை போய் உட்கார்ந்து நான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் போகிற பொழுது இன்றைக்கு எப்படியும் ஒரு பத்து அதிகாரம் படிச்சிடலாம் என்றால் நானும் தெரிந்தவன் அவரும் தெரிந்தவர் ஒரு பத்து அதிகாரமாவது படிக்கலாம் ஒரு ஒரு மூன்று மாதத்திலே திருக்குறள் முடிச்சிடலாம் என்று நினைச்சு தான் போய் உட்கார்ந்தேன் முதல் குரலுக்கு விளக்கம் சொல்ல தொடங்கினான் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றிய உலகு அரைக்குரலுக்கு சொல்லுகிறார் அகர முதல இவ்வளத்தையும் எடுத்துக்கொண்டார் அதற்கு விளக்கம் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் எட்டு மணி வகுப்பு நாங்கள் ஆரம்பிக்கிற பொழுது ஒன்றரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஒன்றரை மணி நேரம் என்று மணித்தையாலும் இல்லை ஒன்றரை மணியாகும் வரைக்கும் அந்த அரை அடிக்கு எனக்கு அவர் விளக்கம் சொன்னார் எனக்கு அது ஒரு 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 திகைப்பான அனுபவம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படியெல்லாம் தமிழ் இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாது நான் சும்மா மேலா கை வைக்கலாம் என்று நினைச்சு கொண்டிருந்த ஒருவன் சொல்லுகிறார் சொல்லுகிறார் ஊற்று எடுக்கிறது போல அந்த அடிக்கி விளக்கம் சொல்லி கொண்டே போகிறார் ஒன்றரை மணி ஆகிவிட்டது எனக்கு பழக்கம் இல்லை பசி வர ஆரம்பித்து விட்டது ஒரு பக்கம் சிமெந்து தரையில் எனக்கு அவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து பழக்கம் இல்லை அவரோ தன்னை மறந்து சொல்லுகிறார் எனக்கு அதை நிறுத்தவும் முடியவில்லை எனக்கும் அதை கேட்க விருப்பம் இருக்கிறது ஆனால் புத்தி களைத்து போய்விட்டது நான் எப்பவும் சொல்லும் பாருங்க இந்த காலத்து கல்வியில இந்த புத்தி கலைக்கிற அளவுக்கு படிக்கிறதுன்றது கலையிலே கிடையாது விஞ்ஞானத்துல கொஞ்சம் இருக்கு போல இருக்கு எனக்கு புத்தி ஆசையாக இருக்கிறது ஆனால் இனி என் புத்தி வாங்காது என்ற அளவுக்கு எனக்கு களைப்பு அவருக்கு சொல்லவும் முடியவில்லை ஒரு மாதிரி என் குறிப்பு காட்ட வேண்டுமே என்று நினைத்து நான் இருந்த இடத்திலே கொஞ்சம் அசைஞ்சு கசைஞ்சு எனக்கு பசி வந்து விட்டது களைத்து போய்விட்டேன் என்பதை அவருக்கு உணர்த்தினேன் அவருக்கு அவர் அவ்வளோ பெரிய அறிஞர் அதை உணர மாட்டாரா என்னை பார்த்து கேட்டார் உமக்கு பசி வந்துட்டது போல இருக்கு என்றார் நேராக மூக்கில் தொட்டது போல உமக்கு பசி வந்து விட்டது போல இருக்கு என்றார் நான் என்ன பதில் சொல்லலாம் ஆம் என்றும் சொல்லக்கூடாது அவரை அலட்சியமாகும் இல்லை என்று சொன்னால் பொய்யாகும் நான் பேசாமல் சிரித்தேன் அப்போ அவர் புரிந்து கொண்டு விட்டார் சரி இனி போகலாம் என்று நினைத்தால் அவர் அதுக்கு பிறகு சொன்னார் உமக்கு பசி வந்துட்டது போல இருக்கு ஆனால் எனக்கு எண்ணங்கள் வர ஆரம்பித்து விட்டன இதை நிறுத்தினால் இனி நாளைக்கு வராது என்றபடியால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து கேட்டுட்டு போம் என்று அதற்கு பிறகு ஒரு மணி நேரம் சொன்னார் 
இதுதான் என்னுடைய முதல் திருக்குறள் வகுப்பு அனுபவம் அதற்கு பிறகு அவரை சிக்கன பிடித்தேன் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே போனால் ஒரு மோட்டர் சைக்கிளிலே போவேன் காலையிலே போனால் மத்தியானம் ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஆகும் அன்று பூராகவும் என் புத்தி பூராக அவருடைய செய்திகள் தான் இருக்கும் அவ்வளவு செய்தி சொன்னார் தமிழ் இப்படியும் தமிழ் படிக்கலாம் என்று எனக்கு அன்றைக்குத்தான் தெரியும் நான் சொன்னேன் நான் எங்கள் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்வேன் அது கொஞ்சம் ஒரு கடுமையான வார்த்தை பிரயோகமாக இருக்கலாம் எனக்கு தமிழிலே கண்ணி கழிந்தது அன்றைக்குத்தான் அப்படி ஒரு சிலிர்ப்பான அனுபவம் பெற்றேன் நான் அதற்கு பிறகு அவரிடம் ஒவ்வொரு நாளும் போயிருந்து காலையில இருந்து மத்தியானம் வரையும் படித்த படிப்பிலே அவர் சொன்னவற்றிலே என்னுடைய சின்ன புத்தியாலே ஏற்றதுதான் இப்பொழுது என்னிடம் இருக்கிற திருக்குறள் அறிவு அவர் கடல் போல கொட்டினார் நான் அதில் கொஞ்சம் வாங்கி கொண்டேன் அதிலே கொஞ்சத்தை உங்களுக்கு சொல்லலாம் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் ஆனால் இது ஒரு முதல் வகுப்பு அதனாலே சில செய்திகளை நான் உங்களோடு பதிவு செய்து கொள்கிறேன் நிறைய படித்துவிட்டு கடகடன்று திருக்குறளை படித்துவிட்டு போக வேண்டும் என்று தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள் ஒரு பத்து குரல் படித்தால் கூட போதும் என்னை பெற்று என்னுடைய ஆசிரியர் சொல்வார் பாயிரவியல் படித்தாலே திருக்குறள் விளங்கிவிடும் தனியே இந்த பாயிரவியல் என்று நாலு அதிகாரம் முன்னுக்கு இருக்கிறது அல்லவா கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அரண் வலியுறுத்தல் இந்த நாலும் படித்தாலே திருக்குறளோடு உங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் வந்துவிடும் அதுகும் நாங்கள் இப்பொழுது படிக்க போற முறையும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் படிக்க போற முறை பரிமேலகர் செய்த அந்த உரை அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் திருக்குறளை படிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இந்த பிற்காலத்திலே நிறைய முரண்பாடுகள் சமுதாயத்துக்குள்ளே தோன்றி ஆரியர் திராவிடர் இப்படி எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வந்து அதை வைத்துக் கொண்டே நூல்களை பார்க்க நாங்கள் பழகிவிட்டோம் அந்த கசப்புணர்வுகளை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் நூல்களை பார்க்க கூடாது அந்த அந்த சமூக குறைபாடுகளுக்கு ஆளானவர்கள் அல்ல இந்த அறிஞர்கள் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிற்காலத்திலே அந்த பிரிவுகள் எல்லாம் நிறைய தீமைகள் செய்தன என்பதை நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் அதை கடந்தவர்கள் இவர்கள் அதை நான் நூல் படிக்கிற பொழுது உங்களுக்கு சொல்வேன் அவர்கள் என்ன சொல்ல வந்தார்களோ அவர்கள் சொன்னதன்படி நாம் முதலிலே ஒரு நூலை உள்வாங்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய பிழை நடக்கிறது என்னவென்றால் ஒரு நூலை படிக்கிறதுக்கு முதலே என் புத்திக்குள்ளே நான் கொஞ்சம் பெற்று கொஞ்சம் விஷயத்தை வைத்து கொண்டு நூலை படிக்க தொடங்குகிறேன் அது தவறு ஒரு பாத்திரத்திலே நீங்கள் ஏதாவது வாங்க வேண்டுமானால் முதல் பாத்திரத்தை வெறுமையாக்குங்கள் அப்போதான் வாங்கலாம் நானும் கொஞ்சம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நீ ஊத்து என்றால் அது எப்படி அது நன்றாக அமையாது முதல் அவர் என்ன சொல்கிறார் கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம் இருக்கக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை அறிவுலகத்திலே முரண்பாட்டான சிந்தனைகள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நூலை படிக்க போகிறீர்களா அந்த நூலாசிரியர் சொன்னதை முதலிலே வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என் ஆசிரியர் நான் கேள்விகள் கேட்க தொடங்கினால் அவர் அதை விரும்ப மாட்டார் ஆரம்பத்து அவர் என்ன சொல்லுவார் என்றால் முதல் நீ இந்த பாடத்தை விளங்கு நீ கேட்கிற கேள்விக்கு அந்த நூலிலே பதில் இருக்கிறது ஏன் இப்போ அவசரப்படுகிறாய் அந்த கேள்வியை மனதிலே ஒரு மூலையில வைத்துக்கொள் பதில் வரும் என்பார் பதில் வரும் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் அந்த புத்தியை அடக்க முடியாமல் ஒரு நூலுக்குள்ளே நுழைவது எங்களுக்கும் கொஞ்சம் தெரியும் என்று வைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டால் அது ரொம்ப கஷ்டம் புது வீடு கட்டுவது சுலபம் இருக்கிற வீட்டை திருத்துவது ரொம்ப கடினமான வேலை ஆகவே நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்வது உங்கள் மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் பற்றிய செய்திகள் எல்லாம் கொஞ்சம் துடைத்து விடுங்கள் துடைத்து விட்டு பரிமேலகர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை நம் புத்தியை விகாரப்படுத்தாமல் கேட்போம் சில கருத்துக்கள் நம்மோடு முரண்படும் ஆனால் அந்த முரண்பாட்டுக்கான விளக்கம் உண்டா அந்த நூலுக்குள்ளேயே உண்டா என்று நாங்கள் முதல் தேட வேண்டும் பல பேர் அப்படி படிப்பதில்லை பாரதியார் சொன்னார் அனிசை காவியம் ஆயிரம் கற்கினும் ஆழ்ந்திருக்கும் கவியுளம் காண்கிறார் என்பார் நீ ஆயிரம் நூலை படிப்பான் ஆனால் புலவன் என்ன சொல்ல வந்தான் என்பதை புரிந்து கொள்வதில்லை சில நேரத்தில் அப்படித்தானே வீட்டிலேயே நடக்கிறது தானே இப்போ நாங்கள் ஒன்று சொல்ல வருவோம் எதிராளி அதை வேற விதமாக புரிந்து கொண்டு அதுக்கு வேற விளக்கம் சொல்லி கொண்டு இருப்பார்கள் நூலாசிரியன் என்ன சொல்ல வந்தான் அவ்வளவு தான் இப்போ திருக்குறள் என்றால் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவருடைய சிந்தனை எதை தொட்டது உங்களுக்கு மாறுபாடான சிந்தனை இருக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்னொரு திருக்குறள் எழுதுங்கள் அதில் தப்பில்லை 
திருவள்ளுவர் என்ன சொன்னார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அனிசை காவியம் ஆயிரம் கற்கினும் ஆழ்ந்திருக்கும் கவியுடம் காண்கிறார் அப்படிப்பட்டவர்களை பற்றி பாரதி பின்னாலே ஒரு இடத்துல கிண்டல் பண்ணுவான் பதியும் சாத்திரத்து உள்ளுரை காணார் பானை தேனில் அகப்பையை போல்வார் என்பான் இதை விட ஒரு கிண்டல் ஒருத்தர் அடிக்க முடியாது நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் ஆசிரியர்களை பார்த்து தான் பாரதி இதை சொல்லியிருப்பான் போல் இருக்கிறது நூல்களை நிறைய படித்து விடுவார்கள் ஆனால் அந்த நூல் என்ன சொல்ல வந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் பதியும் சாத்திரத்து உள் உரை காணார் அதற்கு ஒரு உவமை சொன்னான் பாருங்கள் முகத்திலே அடித்தது போன்ற ஒரு உவமை என்ன சொன்ன பானை தேனில் அகப்பையை போல்வார் உங்களுக்கு தெரியும் தேன் பானை இருக்கும் அது நிறைய தேன் இருக்கும் அதை அள்ளி கொடுக்கிற அகப்பை தேன் பானைக்குள்ளேயே இருக்கும் அதனுடைய ஆயுள் கால வேலை தேனுக்குள்ளே இருப்பது தான் அந்த அகப்பை என்ன செய்யும் தேனை அள்ளி அள்ளி மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கும் வாங்கினவர் எல்லாம் சுவைத்து தேன் நன்றாக இருக்குன்னு சொல்லுவான் ஆனால் இந்த அகப்பைக்கு கடைசி வரைக்கும் தேனுடைய சுவை தெரிய போவதே இல்லை தெரிய போவதே இல்லை அது போல சில பேர் இருப்பார்கள் என்று பாரதி சொல்லுகிறான் பதியும் சாத்திரத்து உள்ளுரை காணார் பானை தேனில் அகப்பையை போல்வார் என்பான் ஆகவே நாங்கள் பானை தேன் அகப்பை போல ஆக வேண்டாம் மனதை வெறுமையாக வைத்துக் கொண்டு ஒரு நூலாசிரியன் என்ன சொல்கிறான் என்று தெரிவதற்காக நூலுக்குள்ளே நுழைய வேண்டும் என்னுடைய ஆசிரியரிடம் நான் ஒரு நாள் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் கல்விக்கும் கேள்விக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டேன் திருக்குறளிலே கல்வி என்று ஒரு அதிகாரம் கேள்வி என்று ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது நான் கேட்டேன் கல்விக்கும் கேள்விக்கும் என்ன வித்தியாசம் அவரிடம் பிற்காலத்திலே அவரோடு நெருங்கி விட்டபடியால் எந்த கேள்வியும் அவரிடம் கேட்கலாம் அவர் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதை விகாரமாக எடுக்காமல் அறிவுபூர்வமாக பதில் சொல்வார் நான் அதை பல இடங்களில் அனுபவப்பட்டு ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு நாள் கேட்டேன் கல்விக்கும் கேள்விக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் அவர் சொன்னார் ஒரு விடயத்தை தன்னறிவு கொண்டு காண்பது கல்வி தன்னை விட சிறந்த அறிவாளன் ஒருவனுடைய அறிவினூடாக காண்பது கேள்வி என்றார் நான் இந்த புத்தகத்தை எனக்கு தெரிந்த தமிழை வைத்துக் கொண்டு விளங்குவது இருக்கிறதே அது கல்வி ஒரு பேரறிஞனுடைய அறிவு கூடாக இந்த நூலை விளங்குகிறதே கேள்வி அதனால் தான் பொதுவாக தமிழர்கள் கல்வியில் சிறந்தவன் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்தவன் என்று சொல்வார்கள் தானும் கற்க வேண்டும் உயர்ந்தவர்கள் ஊடாகவும் கற்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உண்மை தரிசனமாகும் அதனாலே தான் நாங்கள் என்னுடைய அபிப்பிராயம் திருக்குறளுக்கு பரிமேலகருக்கு மேலே உரை சொன்ன ஒருவர் இன்று வரையும் தோன்றவில்லை என்ன அந்த மனுஷன் பிராமணனா பிறந்துட்டார் அதனாலே பிராமணர்களில் இருக்கிற கோபம் எல்லாவற்றையும் அவர்களே சாற்றி பரிமேலகர உரையே நிராகரிப்பது என்று சில பேர் புறப்பட்டு விட்டார் அது தவறு என்பது என் அபிப்பிராயம் அபிப்பிராய பேதங்கள் இருக்கலாம் என்னை பொறுத்தளவிலே திருவள்ளுவருக்கு ஒரு கோயில் கட்ட வேண்டுமானால் பக்கத்திலேயே பரிமேலகருக்கு ஒரு கோயில் கட்ட வேண்டும் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஏனென்றால் நான் என் ஆசிரியரை கேட்டேன் ஏன் உரையாசிரியர்கள் கூடாக ஒரு நூலை படிக்க வேண்டும் இப்போ நவீன கல்வியாளர்கள் சொல்கிறார்கள் உரையாசிரியர்களுக்காக படித்தா உனக்கென்று ஒரு பார்வை இருக்காது ஆகவே நூலை நீயாக படி எனக்கு அது புரியவில்லை ஒரு நூலை நான் இதை திருக்குறளை நான் படித்து விடலாம் பரிமேலகர் தொடர இடம் நான் தொட முடியுங்களா தொட முடியுங்களா பரிமலர் வேண்டாம் நானா கண்டுபிடிப்பு வேண்டாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு போ உன்னாலே இவ்வளவு அள்ள முடியும் அள்ளிட்டு போக வேண்டியதான் அவன் இவ்வளவு அள்ளி தர்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறான் அது வேணாம் என்று எவனாவது சொல்வானா இது இந்த நவீன கல்வியாளர்கள் செய்கிற ஒரு மயக்கம் அது அப்படி படிக்க தேவையில்லை நீங்களா சொந்தமா படிக்கலாம் என்றால் நான் என் ஆசிரியரை கேட்டேன் ஏன் உரையாசிரியர்களாக படிக்க வேணும் என்று கேட்டதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் அது ரொம்ப நுட்பமா விளங்கினா விளங்கும் நூலாசிரியருக்கு இப்ப திருவள்ளுவருக்கும் பரிமேலகருக்கு என்ன தொடர்பு என்ன சிறப்பு என்று கேட்டால் திருவள்ளுவருக்கு பொருள் நிலையிலே எவ்வளவு விளக்கம் இருந்ததோ அதே அளவு விளக்கம் பரிமேலகருக்கு பொருள் நிலையிலே இருந்தது இப்ப அறம் என்பது பற்றி திருவள்ளுவர் எவ்வளவு தெரிந்து வைத்திருந்தாரோ அந்த அளவுக்கு பரிமேலகரும் தெரிந்து வைத்திருந்தார் அதனால என் ஆசிரியர் சொன்னார் நாங்கள் நூலாசிரியன் சொன்ன சொல்லிலே இருந்து பொருளுக்கு போவோம் உரையாசிரியர்கள் பொருளிலே இருந்து சொல்லுக்கு வருவார்கள் இதுதான் வித்தியாசம் என்றார் உங்களுக்கு இது புரிகிறதா 
நாங்கள் இப்போ அகர முதல எழுத்தெல்லாம் வந்தால் உடனே அந்த அகர முதல எழுத்தெல்லாம் நூலுக்குள்ளே போவோம் இதை ஏன் சொல்லுகிறார் என்பது பொருள்நிலையில் உள்ளவனுக்கு தெரியும் நமக்கு நம்ம அதுக்கு நம்முடைய இலக்கணத்தில் நிறைய இடம் உண்டு இப்போ அது அது நான் அது பொருத்தமோ தெரியவில்லை சொல்லுகிறேன் இப்போ குழுவுக்குரிய என்பம் ரெண்டு நண்பர்கள் இளம் நண்பர்கள் அவர்களுக்குள்ளே பேசுகிற ஒரு பாசை இருக்கும் அவன் ஒரு ஜாடை காட்டி ஒன்று சொன்னால் நமக்கு அந்த மொழி சும்மா சாதாரண மொழி எங்க ஊர்ல இந்த பாடுறா ஒரு காய் போதுன்னுவான் நாங்க என்ன ஏதோ மாங்காய் தேங்காய் நிற்போம் மற்றவனுக்கு விளங்கும் அந்த காய் எந்த காய் என்று இது பொருள் விளக்கத்திலே அவர்கள் ரெண்டு பேரும் சமமாக இருக்கிறபடியால் சொல் அவன் சொல்லுகிற சொல்லுக்கு இதுதான் பொருள் என்று அவனுக்கு புரிகிறது அதுபோல திருவள்ளுவரும் பரிமாரகரும் பொருள் விளக்கத்திலே சமநிலையிலே நின்றபடியால் திருவள்ளுவர் சொன்ன சொல்லுக்கு இதுதான் பொருள் என்று பரிமேலகராலே இனங்கான முடிந்தது நான் உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க பரிமேலகர் இல்லாம படிக்கலாமா என்று நீங்க சொல்லுங்க உதாரணம் சொல்லுகிறேன் மெய்யுணர்தல் என்று ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது மெய்யுணர்தல் என்று ஒரு அதிகாரம் அதிலே சொல்லுகிறார் நல்ல குருவினுடைய உபதேசம் கேட்டு ஒருவன் உயர்ந்தால் பிறவியிலே வாராமல் தப்பலாம் இது ஒரு குரல் ஒரு குரல் வருகிறது கற்றீண்டு மற்ற கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் மற்றீண்டு வாரா நெறி இது ஒரு குரல் கற்று இங்கே இன்று இங்கே மெய்ப்பொருளை கண்டவர்கள் மீண்டும் பிறவியிலே வாராத நெறியை உணர்ந்து கொள்வார்கள் இவ்வளவுதான் விளக்கம் கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் மற்றீண்டு வாரா நெறி மெய்ப்பொருளை கற்று மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் பிறவியிலே திரும்பி இந்த உலகத்திலே பிறக்கிற அந்த நெறியிலே வராமல் தப்பிக் கொள்வார்கள் இது பொதுவான அர்த்தம் இப்போ இதுக்கு பரிமலகர் ஒரு என்ன சொல்வாருங்கள் கற்று ஈண்டு மெய்ப்பொருள் கண்பார் பரிமலகர் உரை எழுதுகிறார் இந்த கற்று என்றதுக்கு என்ன உரை எழுதினார் தெரியுமா நாம நினைச்சும் பார்க்க முடியுமான்னு நீங்க நினைச்சு பாருங்க கற்று என்றதுக்கு ஒரு என்ன ஒரு எழுதுகிறது தெரியுமா அனுபவம் உள்ள ஞான தேசிகன் வாய் கேட்டு என்று எழுதினார் கற்று என்பது சொல் திருவள்ளுவர் போட்ட சொல் கற்று மெய்ப்பொருளை கற்று உணர முடியுமா மெய்ப்பொருளை எவனாவது கற்று உணர முடியுமா மெய்ப்பொருள் என்பது எது இறை அதை குரு காட்ட வேண்டும் அதுவும் எப்படிப்பட்ட குரு காட்ட வேண்டும் அனுபவம் உள்ள குரு காட்ட வேண்டும் ஞான தேசிகன் என்று சொல் போடுகிறார் பரிமாளகர் அனுபவம் உள்ள ஞான தேசிகன் வாய் கேட்டு இங்க பாருங்க கற்று என்ற சொல்லுக்கு கேட்டு என்று பரிமாளகர் உரை எழுதினார் நம்மால முடியுமா நீ என்னதான் புத்திய கத்தியில வச்சு தீட்டிட்டு இந்த உரை சொல்லு பார்க்கலாம் இந்த மனுஷனே அவன் பிராமணனா பிறந்தான் என்று ஒதுக்க முடியுமா உங்களில் சில பேர் என் குடுமையை பார்த்து நான் பிராமணன் என்று நினைப்பீர்கள் நான் பிராமணன் இல்லை அதையும் சொல்லி வரேன் ஏன்னா இவர் பிராமணனை சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்போ இவரும் ஒரு பிராமணராக்கும் என்ற எண்ணம் வந்தால் நான் எந்த விதத்திலும் பிராமணன் இல்லை அதை சொல்லிவிடுகிறேன் இப்படி உரை சொல்லுகிற நுட்பத்தை பார்த்த பிறகு பரிமலர் இங்கே பாருங்க என்னொரு குரல் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு இந்த பரிம நான் எப்பவும் சொல்கிறது ஒரு பொருளை விற்க வேண்டுமானால் அந்த பொருளினுடைய பெருமதியை விர முதல் விளம்பரம் பண்ண வேண்டும் அந்த காலத்தில் இந்த மலைப்பாம்பு என்ன விற்க சில பேர் வருவான் தெரு வீதியில் ரெண்டு மூணு பாட்டில் வச்சு அதனுடைய பெருமையெல்லாம் சொல்லுவான் இந்த எண்ணெயை பூசி நான் உடஞ்ச கை ஓட்டிடும் அது நிமித்தம் எல்லாருக்கும் அதில் கொஞ்சம் வாங்கி நான் என்ன ஆசை வந்துடும் அந்த மாதிரி வேலை தான் இப்போ நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் மலைப்பாம்பு என்ன விற்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த ஆசை விரட்டும் என்பதற்காக செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து என்ற ஒரு குரல் இருக்கு எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல் அதிலும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து என்று ஒரு குரல் பணிவது எல்லாருக்கும் நல்லது இவ்வளவுதான் குரல் இதுக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன் வகுப்பு என்று வந்த பிறகு எழுப்பி கேள்வியும் கேட்பேன் இப்போ நான் உங்களை கேட்கறது இந்த குரலை முதல் நான் சொல்லுகிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதலில் அவருள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து நான் இந்த குரல் சொல்லுகள் எல்லாம் பிளவிடுவேன் நீங்க அதை பத்தி தப்ப நீங்க போய் நூல்ல சரியா பாருங்க எனக்கு பொருள் முக்கியமே தவிர இந்த சொல் முக்கியம் இல்லை இதுதான் குரல் எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து என்ன பொருள் பணிவா இருப்பது எல்லாருக்கும் நல்லது அதன் செல்வர்களுக்கு அது மிக நல்லது இதுக்கு உங்களாலான அதிநுட்பமான உரை யோசித்து பாருங்கள் 
நீங்களா ஒரு கொஞ்சம் புத்திக்கு வேலை கொடுங்க இப்ப இதுக்கு என்ன பொருள் சொல்லலாம் இவ்வளவு நன்சார் பொருள் பணிவாக இருப்பது எல்லாருக்கும் நன்றது அது செல்வர் பணிவாக இருந்தால் எல்லாம் நல்லது பரிமாறு என்ன ஒரு எழுதினார் தெரியுமோ ஒருவருக்கு பெருமிதம் அவர் குலத்தாலும் கல்வியாலும் செல்வத்தாலும் வரும் ஒரு மனுஷனுக்கு பெருமிதம் நான் ஒரு பெரியவன் என்று என்ன என்ன தலைவன் நல்ல குலத்தில் பிறந்தா வந்துடும் நல்லா படித்தா நான் பெரியவன் என்ற பெருமிதம் வந்துடும் நிறைய காசு சேர்த்தாலும் அந்த அந்த பெருமிதம் வரும் அப்போ இந்த பெருமிதம் வரக்கூடிய மூவரை சொல்லி எல்லாருக்கும் என்பதில் இந்த மூவர் அடங்குகிறார்கள் இதிலே இந்த பணக்காரன் பணிஞ்சாட்டான் ரொம்ப பணிவு என்று சொல்கிறான் ஏன் சொன்னான் என்று ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் பெருமிழக பண்ணிட்டு சொன்னார் கல்வியாலே வருகின்ற பெருமிதத்தை அக்கல்வி தருகிற அறிவே அடக்கம் குலத்தாலே வருகிற பெருமிதத்தை அக்குலம் தருகிற பண்பே அடக்கும் ஆனால் செல்வத்தால் வருகிற பெருமிதத்தை செல்வம் அடக்காது ஆகவே அவன் அடங்கினால் அதுதான் பெருமை என்றார் இந்த உரை சொன்னவனை நிராகரிக்க முடியுமா இந்த உரை நான் சொல்றேன் பாருங்க அறிவுலகம் என்று வந்துவிட்டால் ஆண் பெண் பேதம் கூட இல்லை ஆன்மாவுக்கு எப்படி ஆண் பெண் என்ற பேதம் இல்லையோ அதுபோல அறிவுக்கும் ஆண் பெண் என்ற பேதமே கிடையாது இது ஆம்பளை அறிவு பொம்பளை அறிவு என்ற அறிவில் இல்லை பிறகு ஆரிய அறிவு திராவிட அறிவுன்றது இங்கே இருந்து பெறும் அறிவு தேடல் என்று போறப்பட்டு விட்டோமானால் இந்த 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 பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கட்டும் அது அது பிரச்சனை உண்டு என்பதில் எனக்கு மறுப்பு இல்லை அது வேற விதம் படிப்பில் எவன் சொன்னா என்ன அதை வாங்க வேண்டியது தானே ஒரு நல்ல வைரக்கல் நான் வச்சிருக்கிறேன் வேணுமா என்று கேட்டால் இவர் பிராமணன் தருகிறான் வேண்ட மாட்டோம் என்று யாராவது வாங்க விடுவோமா கும்பிட்டு வாங்கிடுவோம் அல்லவா அது போலத்தான் இந்த பொருள் இப்படி உரை சொல்லுகிறார் சார் எனக்கு ரொம்ப நாள் திருக்குறள்ல ஒரு பிரச்சனை இருந்தது என் ஆசிரியரிடம் படித்த பிறகுதான் அது நீங்கியது என்ன குரல் என்றால் பணிவுடையன் இன்சொலநாதல் ஒருவருக்கு அணி அல்ல மற்ற புற தெளிவா சொல்வதானால் பணிவுடையன் இன்சொலநாதல் ஒருவருக்கு அணி மற்ற புற அல்ல ஒருவனுக்கு நல்ல நகை போன்றது என்னவென்றால் ஒருவன் பணிவுடையவனாகவும் இன்சொலநாதலாகவும் இருக்க வேண்டும் பணிவாகவும் இருக்க தெரியவனும் இனிமையாக பேச தெரிய வேண்டும் இது ரெண்டும் இருந்தால் அது அவனுக்கு ஒரு நகை போன்ற லட்சணத்தை கொடுக்கும் மற்றவை எல்லாம் ஒரு பயனற்றவை மற்ற அணிகள் எல்லாம் இந்த காப்பு போடுறோம் சங்கிலி போடுறோம் எல்லாம் போடுறோமே அல்ல புற பணிவுடைய நின்சல்வனாதல் ஒருவருக்கு அணி அல்ல மற்ற புற மற்றதெல்லாம் ஒரு பிரயோசனம் இல்லை எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனை என்னவென்றால் பணிவுடையவனாக இரு இன்சொலனாக இரு என்பது சொல்லுகிறார் எல்லாருக்கும் பணி பணிய முடியுமா என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவம் பிரச்சனை பணிவை விளங்குறவனுக்கு தானே பணிய முடியும் நாம பணிஞ்சால் சில பேர் அதன் கொஞ்சம் பணியின்றார்கள் அதுக்கும் திருவள்ளுவர் வழி சொல்லி இருக்கிறார் அதாவது அகப்பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் மிகைப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் கீழ் மக்களுக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் ஒருவன் பணிவானா இருந்தால் அப்ப இவன் பணியிறபடியா நான் கொஞ்சம் பெரிய ஆளா இருக்கணும் இவன் என்ன நிமிந்திருப்பானா அகப்பட்டி ஆவாரை காணின் அவரை மிகைப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் அவனை என்னா பண்றது என்று அதுக்கும் வழி சொல்றார் திருவள்ளுவர் நன்றாற்றலிலும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றாக்கடை விறகு தலைனுக்கு விறகால அடி வேற வழி இல்லை அப்போ எனக்கு இதையெல்லாம் சொன்ன திருவள்ளுவர் பணிவுடைய நின்சொலன் அதில் எல்லாருக்கும் அணியல அவையே கெட்டவன் நல்லவன் எல்லாருக்கும் பணிகிறதா என்று ஒரு பெரிய குழப்பம் பணிஞ்சு பல இடத்துல நான் தோத்து போனேன் வாழ்க்கையிலே தமிழ் படித்தவர்கள் பெரும்பாலும் தோத்தது இதுல தான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் என்று எல்லாருக்கும் கும்பிடுவான் எல்லாருக்கும் கும்பிடப்படாதுன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்ப பிழைக்குதே என்று பார்த்தா பரிமேலர்கள் வந்து விளக்கம் சொல்லுகிறார் இந்த பணிவுடைய இன்சொல நாதலுக்கு என்ன உரை எழுதினார் தெரியுமா பரிமேலர்கள் பணிவுடைய இன்சொல நாதலுக்கு என்ன எழுதினார் என்றால் எல்லாரிடத்தும் இன்சொல நாதல் இனிமையா பேசுவது நீங்க எல்லாரிடமும் பேசலாம் அதால் ஒரு தப்பு வராது பணிவுடைய என்று எழுத்து உரை எழுதுவ போனார் தம்மால் தாழப்படுவார்கள் தாழ்ச்சி உடைய நாதல் என்று எழுதுகிறார் எவரைக்கு பணியலாம் என்று படுகிறதோ அவனுக்கு பணிவதுதான் பணிவுடையன் என்று எழுதுகிறார் இதுதான் அவர் சொல்ற தம்மால் தாழப்படுவார்கள் தாழ்ச்சி உடைய நாதல் பணியில் என்ன சும்மா எல்லாரையும் கும்பிடாதரா எவனை கும்பிடலாம் என்று உனக்கு படுகுதோ அவனை கும்பிடு தம்மால் தாழப்படுவார்கள் தாழ்ச்சி உடைய நாதல் இத திருக்குறளை படித்து நான் விளங்க முடியுமா பரிமலர் கைபிடிக்காம நான் போக முடியுமா அதனால நான் சொல்லுகிறேன் பரிமேலகரை படித்து திருக்குறளை படித்து விட்டால் தமிழ் முழுவதும் படித்த ஆற்றல் உங்களுக்கு வரும் அதுல சந்தேகமே இல்லை 
ஒருவேளை வராவிட்டால் சொன்ன என்னுடைய பிழையாக இருக்குமே தவிர நூலினுடைய பிழை அல்ல என்னுடைய ஆசிரியரிடம் நான் இன்னொன்றும் கேட்டேன் அதையும் நீங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் தமிழ் படிக்கிற முறை என்ன இப்ப எல்லாம் தமிழ தமிழை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலே தானே படிக்கிறோம் அப்படித்தானே இப்ப நாங்கள் தமிழுக்கு ஆங்கில முலாம் பூசினால் தான் இப்ப தமிழுக்கே மதிப்பு தமிழ் தாய்க்கு கவுன் போட்டா தான் இப்ப அழகு சேலை விடுத்தா யாரும் மதிக்க மாட்டார்கள் தமிழை நாம் சும்மா தமிழ் தமிழ் என்று பேசுகிறோம் இந்த வேறு தமிழினுடைய பெருமதி தெரியாது அடுத்த வகுப்புல நான் அந்த பெருமதி என்ன என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தமிழினுடைய தரம் தெரிந்தால் அது நிலைமை வேற அது நிலைமை வேற அதனாலே நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் தமிழ் எப்படி படிப்பது சார் ரொம்ப நெருக்கமான பிறகு அவருக்கும் எனக்கும் ரொம்ப உறவாகி விட்டது அப்படி நான் அவரிடம் எல்லாம் கேட்கிற உரிமையிலே கேட்டேன் தமிழ் படிக்கிற முறை என்ன தெரிந்து நீங்கள் ஆசிரியர்கள் என்றபடியால் சொல்லுகிறேன் என்றால் நாங்கள் தமிழை ஆங்கில பாணியிலே தான் படித்துக் கொண்டிருக்கோம் அதனால் தான் ரொம்ப ஆழம் போக முடியவில்லை தமிழ் படிக்கிற முறை என்ன என்ற உடனே அவர் எனக்கு சொன்ன பதில் அது ஆச்சரியமான பதில் அவர் சொன்னார் அதுக்கு ஒரு முறை இருக்கிறது முதல் என்னவென்று கேட்டால் சொற்கள் படிக்க வேண்டும் ஏதோ ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகிறீர்களே அந்த அந்த சொற்பயிற்சி அதற்கு அந்த காலத்திலே நிகண்டி என்று நூல்கள் இருந்தன இப்ப இப்ப அது படிக்க தேவையில்லை ஏனென்றால் இப்ப அகராதி அகராதி படிக்கிறது என்று யாராவது எப்பயாவது ஒரு ஆசிரியர்கள் படித்திருக்கிறீர்களா நீங்க நினைச்சு பாருங்க அகராதி படிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் தமிழ் ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள் உண்டு ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள் வரபொருளை சொல்லுகிற ஒரு சொல் இப்படி பலது இருக்கிறது அப்ப முதல் மொழி தெரிய வேண்டும் மொழி தெரிவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அச்சரம் பயில வேண்டும் அச்சரம் பயில பிறகு சொல் பயில வேண்டும் அவர் சொன்னார் சரி இது முதல் நிலை கல்வி சொற்களுக்கு இன்ன சொல்லுக்கு இன்ன பொருள் கம்பன் எல்லாம் ஒரு பாட்டிலே கடலுக்கு நாலு பேர் போடுறாங்க இந்தே கடன்தான் இறப்போர் கடல் எண்ணில் நுண்ணூல் ஐந்தே கடன்தான் அறிவெனும் அழக்கர் அழக்கர் என்றாலும் கடல் பாலால் காய்ந்தே கடன்தான் பகை வேலை வேலை என்றாலும் கடல் கருத்து முற்ற தொய்ந்தே கடன்தான் திருவின் தொடர் போக பவ்வம் பவ்வம் என்றாலும் கடல் கடலுக்கு கடல் என்றதுக்கு ஒரு பாட்டுல நாலு வரியில கடலுக்கு நாலு சொல்லு போடுறான் இப்ப இது பொருள் தெரியாம எப்படி இந்த பாட்டுக்கு நீங்க படிப்பீங்க ஒவ்வொரு தரம் அகராதி எடுத்து படிக்க வேண்டும் அப்போ நூலில் முதல் சொற்பயிற்சி சொற்பயிற்சிக்கு பிறகு இலக்கணமும் தர்க்கமும் படிக்க வேண்டும் தமிழ் படிக்கிற முறை தயவு செய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இலக்கணமும் தர்க்கமும் படிக்காதவன் ஒரு நூலுக்குள்ளே நுழைய முடியாது நம்முடைய நூல்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் தமிழ்களில் எல்லாம் கவிதை அமைப்பிலே அமைக்கப்பட்டவை உங்களுக்கு அது தெரியும் கவிதை அமைப்பிலே தான் நம்முடைய நூல்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன கவிதைக்கு சூத்திரம் என்று ஒரு பெயர் உண்டு சூத்திரம் என்றால் ஒரு பெரிய விஷயத்தை சின்னனாக செய்வது அதுதான் சூத்திரம் அப்ப அந்த சூத்திரத்தை என்ன செய்வார்கள் பெரிய ஒரு விஷயத்தை கவிதை என்ற அமைப்புக்குள்ளே புலவர்கள் சுருக்கி உள்ளே வச்சுருவார்கள் உங்களுக்கு வீட்டில் அனுபவம் இருக்கும் இப்ப மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி டப்பாவில் போடுற பொழுது எங்க அம்மா மாதிரி என்ன செய்வார்கள் இது போட்டு நிரம்பிடும் பிறகு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இப்படி குத்தினா என்ன இறங்கும் அது பிறகு எண்ணம் போடுவார்கள் எண்ணம் குத்தி குத்தி அப்படி இறக்கிடுவார்கள் அப்படி அடைஞ்சு உள்ளே வச்சுருவார்கள் எடுக்கிற பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிஞ்சா தான் எடுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிளறி 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 வெளியில எடுக்க வேண்டும் அப்பதான் முழுசா வெளியில வரும் அதுபோலத்தான் நம்முடைய பெரும்பொருள் அவர்கள் பெரும்பொருளை எல்லாம் இந்த பாட்டுக்குள்ளே இப்படி அடைஞ்சு அடைஞ்சு வச்சிருக்கிறார்கள் அதை கிண்டி எடுக்க வேணும் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கரண்டி வேணும் அதுல ஒரு கரண்டி இலக்கணம் ஒரு கரண்டி தர்க்கம் இப்ப தமிழ் படிக்கிறவர்கள் தர்க்கம் படிக்கிற முறையே இல்லை தர்க்க அறிவு போனதாலே தான் தமிழர்களை எல்லாரும் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் அதாவது இலக்கணம் தர்க்கம் என்ற ரெண்டு கருவிகளை கொண்டுதான் பெரிய விஷயத்தை பாட்டுக்குள்ளே அமர்த்துவார்கள் பிறகு அது ரெண்டும் தெரிஞ்சாத்தான் வெளியிலே எடுக்கலாம் இலக்கணமும் தர்க்கமும் தெரிய வேண்டும் அப்ப அடுத்ததாக படிக்க வேண்டியது தமிழிலே சொல் பயிர்ப்பு எழுத்தும் சொல்லும் படித்த பிறகு தர்க்கமும் இலக்கணமும் படிக்க வேண்டும் அது நான் தர்க்கம் எல்லாம் திரு எல்லாம் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் தர்க்கத்துக்கு தனி ஒரு குரலே விளக்கமே எழுதுகிறார் அப்ப இலக்கணமும் தர்க்கமும் படித்து முடிந்தால் அடுத்த படிப்பு இலக்கியம் படிப்பது அதுக்கு பிறகுதான் இலக்கியம் படிக்க வேண்டும் இவ்வளவுக்கும் கருவி நூல்கள் என்று பெயர் இவ்வளவுக்கும் கருவி நூல்கள் என்று பெயர் அதாவது நீங்கள் முதல் சொல் படிக்கிறீர்கள் அச்சரம் படிக்கிறீர்கள் சொல் படிக்கிறீர்கள் அதுக்கு பிறகு இலக்கணம் படிக்கிறீர்கள் தர்க்கம் படிக்கிறீர்கள் இவ்வளவுக்கும் கருவி நூல்கள் என்று பெயர் 
ஒரு உதாரணத்தை நான் எங்கள் மாணவர்களுக்கு சொல்கிறது உண்டு இந்த கார் திருத்துகிற கராஜ் இருக்குங்களே அப்படி தானே இங்கேயும் சொல்லுவீங்க கராஜ் காரை கொண்டு போய் ரிப்பேருக்கு விடுற கராஜ் அங்கே இருக்கிற இந்த கார் திருத்துகிற ஒன்று நான் ஒன்றும் படிக்காதவன் அழுக்கு உடுப்போடு இருப்பான் ஆனால் நீங்கள் எந்த காரை கொண்டு போய் விட்டாலும் அவன் ரிப்பேர் பண்ணுறான் எந்த காரை விட்டாலும் ரிப்பேர் பண்ணுறான் நீங்கள் பென்ஸை விட்டால் என்ன மாருதியை விட்டால் என்ன எந்த காரம் அவனுக்கு திருத்த தெரியும் அப்போ என்ன இவன் பென்ஸ் கம்பெனியில் போய் பென்ஸ் திருத்த பழகிட்டு வந்து மாருதியில் போய் மாருதி திருத்த வந்து பழகிட்டு வந்தானா இல்லை இவனுக்கு கருவிகளை பயன்படுத்த தெரியும் எந்த சாவி போட்டால் எந்த நட்டை கட்டலாம் இதை போட்டால் பூட்டலாம்ங்கிற அடிப்படை தெரியும் கருவி இருந்தால் அவனால் எந்த காரையும் கலட்டி பூட்ட முடியும் அதுபோல இந்த கருவி நூல்களை படித்திருந்தால் எந்த இலக்கியத்துக்குள்ளும் நீங்கள் போகலாம் இப்ப ஆசிரியர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை சிலபஸ் மாறிட்டால் இப்ப இருக்கிற பாடம் ஒன்று இருக்குன்னு வைங்க இந்த ஆண்டுக்கு புது சிலபஸ் போட்டா மாணவன் நாளைக்கு பிடிப்பான் இவர் இன்றைக்கு பிடிப்பார் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அவருக்கு இவருக்கு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை அவன் நாளைக்கு படிக்க போறான் இவர் இன்றைக்கு படிச்சுட்டு வந்து சொல்லுவார் ஏனென்றால் இவருக்கு அந்த இலக்கியத்துக்குள்ள போக தெரியாது இவரும் மாணவன் போல படிக்கவனும் இந்த கருவி நூல்களை பயன்படுத்த தெரிந்தா கருவிகளை பயன்படுத்த தெரிந்தால் எந்த இலக்கியத்துக்குள்ளும் கை வீசி போகலாம் சிலபஸ் மாறிட்டா குருரா புத்தகத்தை இருந்தால் அப்படியே நீங்கள் பாடம் சொல்லலாம் அதுக்கு கருவி பயிற்சி வேணும் அப்போ கருவி நூல்கள் பயின்ற பிறகு இலக்கியம் பயில்வது இப்போ யார் அப்படி இலக்கியம் இப்போ எடுத்தோன்னே இலக்கியம் பயில்கிறோம் இலக்கியம் பயின்றா கூட தப்பில்லையே இப்போ எடுத்தோன்னே கவிதை எழுதுகிறார்கள் இப்போ உலகத்தில் சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பட்டம் கவிஞன் என்ற பட்டம் தான் எவனும் எழுதுறான் இப்ப புது கவிதை வந்தப்போ அது ரொம்ப சுலபமாச்சு ஆ ஓ இ என்று போட்டுட்டு வந்தான் புள்ளி 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 ஓ இப்படி எழுதிட்டா கவிதை மாதிரி வந்துடுது சார் கவிதை என்பது தமிழ் படிக்கிற பொழுது பால்கடலை கடை கடைந்தத ஒரு கதை இருக்கிறது அல்லவா நம்ம தமிழ்ல மொழியிலே பால்கடலை கடைந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அமிர்தம் கடைசியா தான் வந்தது அதுக்கு முதல் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ஒவ்வொன்று வந்தது சந்திரன் வந்தான் காமதேனு வந்தது மகாலட்சுமி வந்தால் அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ஒவ்வொன்று வந்து கடைசியாக தான் அமிர்தம் வந்ததாக புராணம் சொல்லுது அதுபோல தமிழை படித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ஒவ்வொன்று வெளியில் வரும் அப்படி ரொம்ப அமிர்தம் போல வெளியில் வர்ற விஷயத்துக்கு பேர் தான் கவிதை என்று பெயர் எங்களுக்கு பண்டித வகுப்பு என்று ஒரு வகுப்பு நடத்தினார்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே அந்த வகுப்பிலே என்னுடைய ஆசிரியர் ஒரு பத்து பேர் அந்த வகுப்பை நடத்தினார்கள் பாடம் கேட்க போனோம் அதில் ஒரு வகுப்பு அது சிலபஸில் போட்டுட்டான் கவிதை வகுப்பு என்று ஒரு வகுப்பு கவிதை சொல்லி தருவார்கள் எங்கள் ஊரில் ரொம்ப பெரிய ஒரு அறி அறிஞர் நான் நான் சொல்கிற ஒன்றொருவர் பண்டிதர் கந்தையா என்று ஒரு பெரிய சைவ சித்தாந்த அறிஞர் இருந்தார் அவரும் இப்படி தான் ஒரு போக்கானவர்கள் அவர்கள் ஒரு நாள் எங்கள் பண்டித வகுப்பு நடக்குது எங்கள் ஆசிரியர் கவிதை வகுப்பு கா பாடம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் அவங்க எல்லாம் ஷேட் கூட போட்டமாக ஒரு சால்வையோடு தான் வருவாங்க அந்த பக்கமாக வந்தார் பெரிய அறிஞர் எங்கள் ஆசிரியரோடு போய் அவரை விழுந்து கும்பிட்டார் ஐயா எங்கள் வகுப்பு நடக்குது பண்டித வகுப்பு நீங்கள் ஒருத்தரம் வர வேணும் என்று கூப்பிட்டார் அவர் வந்தார் உள்ளே என்ன படிக்கிறீங்க என்று கேட்டேன் நீங்கள் வந்து ஒரு வகுப்பு எடுக்க வேணும் என்று கேட்டார் என்ன வகுப்பு எடுக்க வேணும் என்று அவர் எல்லாம் சீரியஸாக தான் என்ன வகுப்பு எடுக்க வேணும்னு இவர் கவிதை வகுப்பு எடுக்க வேணும் என்று சொன்னார் அவர் குழுங்கி குழுங்கி சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் நீங்கள் வந்து கவிதை படிப்பிக்க ஒன்று சொன்னோன்னே குறுங்கி குறுங்கி சிரித்தார் ஏன் இவருக்கு ஒன்றும் புரிய இல்லை ஏன் சிரிக்கிறீங்க என்று கேட்டோடனே அவர் சொன்னார் மாடு கண்டு போட்டால் தானா பால் கறக்கும் நீங்கள் கண்டில் வச்சு காம்பை எழுத்தா பால் வருமா என்றார் இதுதான் அவர் சொன்ன பதில் சொல்லிட்டு சொன்னார் தமிழை படித்து கொண்டு போக ஒரு எல்லையிலே கவிதை ஆற்றல் தானாக வரும் அதுக்கு முதல் கவிதை படித்து எழுதுகிற விஷயம் இல்லை என்று விட்டார் காரிகை கற்று கவி பாடுவதிலும் பேரிகை கொட்டி பிழைத்தல் நன்றே என்று ஒரு சூத்திரம் இருக்கிறது படித்து கவிதை எழுதுறதை விட நீ பேசாமல் பறையடிச்சு பிழைக்கலாம் காரிகை கற்று கவி பாடுவதிலும் பேரிகை கொட்டி பிழைத்தல் நன்றே கவிதை தமிழ் படித்து கொண்டு போகிற பொழுது ஒரு எல்லையிலே தானாக எப்படி வெண்ணை த தயிர் கடைகிற பொழுது வெண்ணெய் கிளம்புகிறதோ அந்த ஆற்றல் வரும் அப்படிப்பட்ட கவிதை அதுவும் கவி சக்கரவர்த்தி வள்ளுவன் போன்ற கவிதைகளுக்குள்ளே பெரும் நுட்பங்கள் இருக்கின்றன இதை வெளியிலே எடுக்க வேண்டுமானால் தர்க்கம் முதலியவற்றை படித்து அதற்கு பிறகு உள்ளே போக வேண்டும் இப்படி படிக்கிறதா இருந்தால் தமிழ் எப்போ படித்து முடிக்கிறது சொல் படித்து பொருள் படித்து அதுக்கு பிறகு இலக்கணம் படித்து இலக்கியம் படித்து அந்த காலத்திலே இப்படியே படித்தபடியால் தான் ஆழக்கல்வி இருந்தது இப்போவும் சொல்கிறார்களே மூவாவை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறார்களே அப்படி படித்தார்கள் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் மெடிசின் படித்தாலோ என்ஜினியரிங் படித்தாலோ அல்லது ஆர்கிடெ
ஆறும் தமிழை ஆள படிப்பதில்லையே சும்மா பேப்பர் தமிழ் மாதிரி தமிழ் வாசிச்சாலே நமக்கு போதும் என்று நினைத்து விட்டோமே இதையெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் திருக்குறளுக்குள்ளே நுழைகிற பொழுது இந்த அடிப்படை தெரிந்து கொண்டு நுழையுங்கள் நாங்கள் பரிமேலகரை பின்பற்றி உள்ளே போக போகிறோம் தமிழிலே உயர்தரமான நூல்கள் எத்தனை என்று உமாபதி சிவாச்சாரியாரை ஒருவர் கேட்டார் உமாபதி சிவாச்சாரியார் அந்த பெயர் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் சைவ சித்தாந்த பதினாலு சாத்திரத்திலே எட்டு சாத்திரத்தை எழுதினவர் அவர் சிதம்பரத்தை சேர்ந்த பிராமணர் அவர் சித்தாந்த அட்டகம் என்று அவர் எழுதின எட்டு நூல்களுக்கும் பெயர் அப்படி பெரிய அறிவாளி அவருடைய குருநாதர் அனந்தி சிவாச்சாரியார் மறைஞான சம்பந்தர் மறைஞான சம்பந்தருடைய குருநாதர் அரணந்தி சிவாச்சாரியார் அதில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் ஒருவர் பிராமணர் மற்றவர் பிராமணர் அல்லாதவர் ஒருவர் பிராமணர் மற்றவர் பிராமணர் இல்லாம இப்படி இந்த இதெல்லாம் கடந்து வந்தவர்கள் அவர்கள் அவருடைய அறிவில்லையை நினைத்து பார்க்க முடியாது அந்த உமாபதி சிவாச்சாரியாரை கேட்டார்கள் அறிவு நூல்கள் தமிழிலே உயர்தரமா தமிழ் படிக்க வேண்டுமானா என்ன எதை எதை படிப்பது அட்வான்ஸ் லெவல் என்று சொல்லுகிறோமே அட்வான்ஸ் லெவல் தமிழ் படிக்கிறதானா எதை படிக்க வேணும் என்றோடனே அவர் ஆறு நூலை சொல்லுகிறார் ஆறு நூலை சொல்லுகிறார் அது ஒரு பாட்டா எழுதியிருக்கிறார் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற அளவில் சொல்லுகிறேன் வள்ளுவர் சீர் அன்பர் மொழி வாசகம் ரெண்டு நூல் ஒன்று திருவள்ளுவர படி அதுக்கு பிறகு அன்பர் மொழி வாசகம் என்பது திருவாசகம் ஆறு புத்தகம் படிச்சுட்டா ஒருவன் தமிழ்லே ஹை ஸ்டாண்டர்ட் படிப்பு படிச்சுட்டு அர்த்தம் வள்ளுவர் சீர் அன்பர் மொழி வாசகம் தொல்காப்பியமே தெல்லு பரிமேலகன் செய்த உரை நாலு புஸ்தகம் முடிஞ்சது திருக்குறள் படிக்க வேண்டும் மணிவாசகர் படிக்க வேண்டும் தொல்காப்பியம் படிக்க வேண்டும் பரிமேலகர் படிக்க வேண்டும் நாலு வள்ளுவர் சீர் அன்பர் மொழி வாசகம் தொல்காப்பியமே தெல்லு பரிமேலகர் செய்த உரை ஒல்லிய சீர் தொண்டர் புராணம் தொகுசித்தி ஓராறும் தண்டமிழின் மேலாம் தரம் என்றார் இந்த ஆறு புத்தகம் படிச்சுட்டியா நீ ஹை ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் படிச்சுட்டே அர்த்தம் கடைசி ரெண்டு நூல் என்ன தெரியுமா தொண்டர் புராணம் பெரிய புராணம் தொகு சித்தி ஓராறும் சிவஞான சித்தியார் இந்த ஆறு நூல் படிச்சுட்டா திருக்குறள் திருவாசகம் தொல்காப்பியம் பரிமேலழகர் சிவஞான சித்தியார் பெரிய புராணம் இந்த ஆறு புஸ்தகம் ஒருத்தன் தமிழில் படிச்சுட்டா அவனுக்கு மேலே தமிழ் படிக்க ஒருத்தன் இல்லை இதை ஏன் சொல்றேன்டா இதில் ஒரு சிறப்பு இருக்கு பாருங்க இந்த ஆறு புத்தகம் சொன்னாரே உமாபதி சுவாச்சாரியார் அஞ்சு புஸ்தகம் மூல நூல்கள் பரிமலகர் மட்டும் உரை நூல் நீங்க கவனிச்சு பாருங்க மிச்சம் அஞ்சும் மூல நூல்கள் திருவள்ளுவர் மூல நூல் திருவாசகம் மூல நூல் தொல்காப்பியம் மூல நூல் அதுக்கு பிறகு வந்த சிவஞான சித்தி மூல நூல் பெரிய புராணம் அஞ்சும் மூல நூல் இதை சொல்லிட்டு இந்த மூல நூல் வரிசையிலே நம்முடைய பரிமலகர் உரை நூலையும் சேர்த்தார் உமாபாத சிவாச்சாரியர் அப்போ நீங்க நினைச்சு பாருங்க அப்பே சித்தாந்த அட்டகம்பாடி நபர் சொல்லுகிறார் இந்த ஆறு மூல நூலுக்கு சமமானது இது உரை நூல் என்று நினையாது இது படித்தால் ஒரு மூல நூல் அறிவித்த அறிவு உனக்கு வரும் ஆகவே அந்த மூல நூல் வரிசையிலே இதை சேர்த்து இந்த ஆறு நூல்களிலே பரிமலகர் உரையை சேர்த்தார் அப்போ ஓரளவு இப்போ உங்களுக்கு பரிமலகர் உரையினுடைய பெருமை புரிந்திருக்கும் அப்போ பரிமலகருக்கு ஊடாக நாங்கள் இனி இந்த நூலுக்குள்ளே நுழைய போகிறோம் அதை நான் அந்த வழி சொல்லிவிட்டேன் படிக்கிற பொழுது கேள்விகள் கேட்கலாம் அதில் தப்பில்லை ஆனால் படித்து முடிந்த பிறகு கேள்வி கேட்க வேண்டும் இடைக்கேள்விகள் சிந்தனையை திசை திருப்பிவிடும் சொல்லுகிறவருக்கும் திருப்பும் கேட்கிறவர்களுக்கும் திருப்பும் ஆகவே முதல் கேள்விகள் வந்தால் குறித்து கொள்ளுங்கள் அதற்கு பிறகு வகுப்பு முடிகிற நேரத்திலே உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் அதுக்கு அடுத்த முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கேட்கிற கேள்வி எல்லாவற்றுக்கும் என்னிடம் பதில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள் இருக்கிற பதிலை சொல்வேன் உறுதியாக பதில் தெரிந்தால் சொல்வேன் இல்லாவிட்டால் அந்த கேள்வியை வைத்துக் கொள்வோம் எங்கோ ஒரு இடத்திலே அதற்கு பதில் வரும் ஏனென்றால் இப்போ எல்லாம் ஒரு முறை வந்துவிட்டது நான் அறிவாளி என்று காட்டுவதற்கு நீங்கள் கேள்வி கேட்டு வாய் மூடுவதற்கு முதல்ல என் வாய் திறக்க வேணும் அப்போதான் அறிவாளி அப்படி திறக்க முடியாது பாருங்க எந்த பெரிய அறிஞனாலும் நீங்க ஒரு திடீரென்று ஒரு புத்திசாலி ஒரு கேள்வி கேட்டால் நான் உங்களை மடக்கிறதுக்காக ஒரு பதில் சொன்ன மாதிரி சொன்னா அதுக்கு பேர் பதில் இல்லை அது அறிவில்லை 
ஏ இப்போ உடனே சொல்லாவிட்டால் தப்பா நாளைக்கு சொன்னா என்ன இல்லாட்டி அடுத்த வாரம் மாசம் சொன்னா என்ன கேள்விக்கு பதில் வர வேண்டுமே தவிர உடனே சொல்ல வேணும் என்று அவசியம் இல்லை ஆகவே பதில் இவருக்கு பாவம் இவருப்படி தான் சமாளிக்கிறார் இவருக்கு பதில் தெரியலை என்று நீங்க நினைக்க வேண்டாம் தெரிந்த உறுதியாக பதில் தெரிந்தால் சொல்வேன் அப்படி இல்லாவிட்டால் அதை மனதிலே வைத்து என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு அதுக்கான பதில் சொல்வேன் இது ஒன்று கேள்வியும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் அறிவு சார்ந்த கல்வி கற்க போகிறோம் என்றபடியால் சொல்கிறேன் கல்வி கேள்வி வினாவிலே ரெண்டு வினா அறிவினா அறியான் வினா என்று வினாவை ரெண்டாக பிரிக்கிறார்கள் நம் இலக்கணக்காரர்கள் ஒன்று மற்றவனுக்கு தெரியுமா என்பதற்காக கேட்கிற கேள்வி வாத்தியார் மாணவனை பார்த்து மும்மூன்று எத்தனை என்று கேட்டால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் மூன்று மூன்றும் எத்தனை என்று கேட்க கேட்டால் அல்லது மும்மூன்று எத்தனை என்று கேட்டால் வாத்தியார் தெரியாமல் கேட்கிறார் என்ற அர்த்தம் இல்லை நமக்கு தெரியுமா என்று கேட்கிறார் என்ற அர்த்தம் மாணவன் ஆசிரியரை பார்த்து மும்மூன்று எத்தனை என்று கேட்டால் இவன் தெரியாமல் கேட்கிறான் என்று அர்த்தம் அப்போ கேள்வி ரெண்டு வகை நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்வது கேள்விகள் அறியான் வினாவாக இருக்கட்டும் என்னை அறிவினாவாக இருக்க வேண்டாம் இவருக்கு தெரியுமா என்று கேட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரயோசனம் உங்களுக்கு தெரியக்கூடிய தெரிய வேண்டியதை கேட்பதை ஒரு கேள்வி முறையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சில நேரத்திலே என்னை நான் எப்பவும் ஒன்று சொல்கிறேன் அறிவு பிரகாசம் எவர் புத்தியிலே எப்போ விளையும் என்று சொல்ல முடியாது அறிவு பிரகாசம் எவர் புத்தியிலும் ஆசிரியனிடம் தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு விதமான அவசியமும் இல்லை மெகண்டதேவர் என்பவர் சித்தாந்த சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய மூல மூல ஆசிரியர் சுஞான போதம் இயற்றியவர் அவர்களுடைய வரலாறு பற்றி ஒரு செய்தி சொல்லுகிறார்கள் அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த செய்தி அவர் என்ன சொல்வார்கள் என்றால் மெய்கண்டதேவருடைய தந்தையினுடைய குரு அருணந்தி சிவாச்சாரியார் நான் சொல்றது கொஞ்சம் மெய்கண்ட தேவருக்கு மாணவர் அருணந்தி சிவாச்சாரியார் இந்த நம்ம சித்தாந்த மரபினுடைய முதல் மெய்கண்ட தேவர் அதுக்கு பிறகு அருணந்தி சிவாச்சாரியார் அதுக்கு பிறகு மறைஞான சம்பந்தர் அதுக்கு பிறகு உமாவதி சிவாச்சாரியார் இதுதான் வரிசை அப்ப இந்த மெய்கண்டர் யார் என்று கேட்டால் அவருடைய சீடனாகிய அருணகிய அருணந்தி சிவாச்சாரியார் இருக்கிறாரே அந்த அருணந்தி சிவாச்சாரியாரிடம் மெய்கண்ட தேவருடைய அப்பா படித்தார் மெய்கண்ட தேவருடைய அப்பா அருணந்தி சிவாச்சாரியாரிடம் படித்தவர் வகுப்புக்கு போற பொழுது ஒரு நாள் இந்த மெய்கண்ட தேவருக்கு சின்ன வயசு மூன்று வயசு அந்த பையனை கூட்டி கொண்டு போனார் இது பிறவியிலேயே கொண்டு வந்த ஆள் இவர் சைவ சித்தாந்தம் படிக்கிறார்கள் ஆணவம் பற்றி விளக்கம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அருணந்தி சிவாச்சாரியார் மெய்கண்ட தேவர் அப்பா கேட்கிறார் இந்த பிள்ளையும் கூட்டிட்டு போயிருப்பார் அந்த அம்மா அனுப்பி இருக்கும் பொழுது இவன் வீட்டில் கூட அப்படி செய்யறான் கூட்டிட்டு போங்க இந்த பிள்ளையும் இருந்து கேட்டிருக்கிறான் அது படிச்சுட்டு வந்துட்டார்கள் அடுத்த நாள் அது பெரிய விஷயம் படிச்சுட்டு வந்துட்டார்கள் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு இயல்பு இருக்கிறது எங்கேயாவது ஒன்று போய் பார்த்தா வீட்டில் வந்து அதை மாதிரி விளையாடுவார்கள் கோயிலில் போய் நாதஸ்வரம் கேட்டுட்டு வந்தால் அவன் ஒரு நீ மேலே மடி நான் நாதஸ்வரம் ஊரம் இருக்கிற அது மாதிரி இந்த பிள்ளைய அடுத்த நாள் வீட்டில் இருந்து இவர் சைவ சித்தாந்த வகுப்பு நடத்துகிறார் யார் இந்த குழந்தை தன்னோடு ஒருத்த மாணவர்களை இருத்தி வாருங்கள் உங்களுக்கு நான் பாடம் சொல்லுகிறேன் என்று சைவ சித்தாந்த பாடம் அந்த நேரம் பார்த்து அருணந்தி சிவாச்சாரியார் இவங்க அப்பாவை தேடி வந்துட்டார் வந்தால் இவர் சைவ சித்தாந்த வகுப்பு ஆணவம் என்றால் என்ன என்று இவர் வகுப்பு நடத்துகிறார் இவர் நினைச்சுட்டார் இவர் நேற்று வகுப்புக்கு வந்து என்னை கிண்டல் பண்ணுறதுக்காக இதை பண்ணுறான்னு நினைச்சுட்டார் அவருக்கு கோபம் வந்து விட்டது என்னடா பண்ணுகிறாய் என்று கேட்டிருக்கிறார் கேட்டவனே இந்த பிள்ளை சொல்லிச்சு நான் சைவ சித்தாந்த வகுப்பு நடத்துகிறேன் சைவ சித்தாந்தத்தில் என்ன பாடம் சொல்லுகிறாய் என்று கேட்டார் அதுக்கு அவன் சொன்னான் ஆணவம் பற்றி ஆணவம் என்றால் என்ன என்று விளங்கப்படுத்துகிறேன் என்றார் அவர் உடனே கேட்டார் ஆணவம் என்றால் என்னை என்றார் ஒரு பெரிய வாத்தியார் இல்லவா என்ன என்று கட்டவனே அந்த பிள்ளை சிரிச்சுட்டு இப்படி இருந்துச்சு இவ்வளவு தான் நான் ரொம்ப வியந்திருக்கிறேன் சார் இப்படி கைய அவரையே கைய காட்டு ஆணவம் என்றால் என்ன நீ தான் என்றான்றதான் அர்த்தம் அவர் பெரியவர் இவர் சின்ன குழந்தை எவ்வளவு ஞான தொழில் இருந்திருக்கவன் பாருங்க அதுல என்ன பெருமை என்றால் இது காட்டின மெய்கண்டதேவருடைய சிறப்பு இல்ல சிறப்பு இந்த பிள்ளை கையை காட்டினோடனே அந்த பெரியவர் உடனே இந்த பிள்ளையில காலில் விழுந்து கும்பிட்டு நீ தான் எனக்கு குரு என்று ஏற்றுக்கொண்டார் அப்போ அவர் எவ்வளவு பெரியவர் யோசிச்சு பாருங்க நான் அதனால தான் சொல்றது ஒருத்தர் வகுப்பு நடத்துறாரு அவர் தான் பெரியவராக இருக்க வேணும் ஒரு சட்டமும் கிடையாது எத்தனையோ மெய்கண்ட தேவர்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் அந்த ஞான தெளிவை எனக்கு நீங்கள் உருவாக்கி தர வேண்டும் இவ்வளவுதான் விஷயம் அப்போ இனி நாங்கள் பரிமலர்களுக்குள்ளே நுழைய வேண்டும் ரெண்டு விதமாக படிக்கலாம் நான் அதை சொன்னேன் மேலோட்ட கல்வி வேகமாக படிக்கலாம் 
அங்கே இருந்து வந்து சும்மா திருக்குறளுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நானும் சொல்லிட்டு போகிறதுலே பிரயோசனம் இருக்கிறதா படையிலே ஒரு வகுப்பு நடந்தாலும் அந்த வகுப்பிலே பயன் இருக்க வேண்டும் நான் எங்கள் ஊரில் சொல்லுவேன் அது கடவுளை நினைச்சு கொண்டு தான் சொல்லுவேன் மாணவர்களுக்கு சொல்லுவேன் வகுப்புக்கு வர்றது உன்னுடைய வேலை உன்னை அறிவாளியாக்குறது என்னுடைய வேலை என்பேன் இது நான் என்னில் வச்சுருக்க நம்பிக்கையில் சொல்கிறது இல்லை திருக்குறள்லேயும் பரிமேலர்களையும் வச்சுருக்க நம்பிக்கையை வச்சு சொல்கிறது ஒரு பத்து வகுப்பு கேட்டால் புத்தி நிரம்ப வேணும் நிரம்பினோன்னா அது செமிக்க வேண்டும் அதுக்கு பிறகு திருப்பி நிரம்ப வேணும் சாப்பிட சாப்பிட பசிக்குது செமிச்சோடனே திருப்பி திருப்பி போடுறோம் அல்லவா அப்படி போட்டுக்கொண்டே இருக்கணும் செமிச்சு கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஒரு நாள் சாப்பிட்டாலும் இந்த சாப்பாடு நல்லாத்தான் இருந்தது என்ற ஒரு திருப்தி வர வேண்டும் ஆழமாக கற்க வேண்டும் என்ற நினைப்போடு நாங்கள் இந்த கல்வியை கற்போம் முதலிலே நாங்கள் திருக்குறளை படிப்பதானால் முடிந்த அளவு ஒரு பரிமேலகர் நூல் உங்கள் கையில் இருந்தால் நல்லது பரிமேலகர் உரையோடு கூடிய ஒரு திரு ஏனென்றால் கண்ணும் பார்த்து காதும் கேட்கிற பொழுது கல்வி புத்தியிலே பதிகிறது அதிகம் என்ன சும்மா ஒரு சொற்பொழிவு மாதிரி பண்ணிட்டா பண்ணிட்டு போயிடலாம் அது என்னுடைய வேலையாக இருக்கும் நூலை கையில் வச்சு படிக்கிறது என்பது ரொம்ப நல்லது முடிந்தால் இவ்வளவோ செலவழிக்கிறோம் ஒரு திருக்குறள் பரிமேலர் உரை இந்த பாருங்க ரொம்ப சாதாரண ஒரு புஸ்தகம் இது கையில் இருந்தால் போதும் ஆகவே முடிந்தால் வகுப்புக்கு அந்த நூலோடு வாருங்கள் அப்போ அந்த வகுப்பில் உங்களுக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கும் முதல் முதல் நூலுக்குள்ளே நாங்கள் நுழைய வேண்டும் திருவள்ளுவர் பெரிய புதுமை செய்தார் நினைச்சு பார்க்க முடியாது உலகியல் முழுவதையும் ஒரு சின்ன நூலுக்குள்ளே அடக்கி இருக்கிறார் அது சும்மா எல்லாரும் சொல்றது தான் சிம்பிளாக சொல்ல திருக்குறளுக்குள்ளே எல்லாம் உண்டு என்று சொல்லுகிற ஒரு வழக்கம் இருக்கு படித்து ஆழமாக தெரிஞ்சா தான் அந்த எல்லாம் உண்டு என்பதற்கு அர்த்தம் புரியும் திருக்குறளுக்குள்ளே நுழைவதானால் சகலதும் அவர் அவரை போல தமிழ் மக்கள் மேலே கருணை கொண்ட ஒரு தலைவர் உலகத்திலே இல்லை உலகத்திலே இல்லை அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்கின்ற நாளும் பாடினார் நாங்கள் உடனே கேட்போம் இல்லையே அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் தானே இருக்கு வீட்டுப்பால் இல்லையே என்றால் வீட்டுப்பாலும் இருக்கிறது என்கிறார் ஒரு புலவர் பரிமாளர் அதை விளக்கம் செய்கிறார் வீடும் பாடி இருக்கிறார் திருவள்ளுவர் நாளும் பாடி இருக்கு இந்த நாளுக்கு மேலே உலகத்தில் ஏதாவது ஒன்று உண்டா அதனால் தான் குருடார்த்தம் என்று இதுக்கு பெயர் வைத்தார்கள் நீங்கள் அன்றாடம் வாழ்க்கையில் இயங்குகிறீர்கள் அல்லவா இப்போ இன்றைக்கு காலையிலிருந்து மாலை வரை இயங்குகிறீர்கள் ஒரு டைரியில் புரியுங்க இந்த காலம் அழிமினேன் இப்படி செய்தேன் சாப்பிட்டேன் போனேன் வந்தேன் வகுப்புக்கு போனேன் இன்னமோ ஒரு நாள் செய்த வேலை முழுவதும் புரியுங்க ஒரு பேப்பர் எடுத்து நாலு பட்டியல் போடுங்க அறம் பொருள் இன்பம் வீடு நாலு பட்டியல் நீங்க செய்த அத்தனை வேலையும் இந்த நாலு பட்டியலுக்குள்ள அடைக்கிறலாம் ஒன்று அறம் சார்ந்து இயங்கி இருப்பீர்கள் அல்லது பொருள் சார்ந்து இயங்கி இருப்பீர்கள் அல்லது காமம் சார்ந்து இயங்கி இருப்பீர்கள் அல்லது வீடு சார்ந்து இயங்கி மொத்த உங்களுடைய செயல்பாடும் இந்த நாளுக்குள்ளே அடங்கும் இது அடங்கவில்லை என்று நீங்கள் ஒன்று சொல்லுங்கள் நான் அதை அடக்கி காட்டுகிறேன் அல்லாவிட்டால் வகுப்பை நிறுத்துவேன் இந்த உலகத்தினுடைய அத்தனை இயக்கமும் இந்த நாளுக்குள்ளே அடங்குகிறது அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்ற நாளுக்குள்ளே அடங்குகிறது இந்த நாளுக்கு நாளுக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு நூலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து இந்த நாளையும் வரையறை செய்து தருவதற்கு திருவள்ளுவரை தவிர வேறு ஒரு புலவன் இல்லை அதனால் தான் உரையாசிரியர்கள் திருவள்ளுவரை பற்றி எழுதுகிற பொழுது திருவள்ளுவர் என்று எழுத மாட்டார்கள் திருவள்ளுவ கடவுள் என்று எழுதுவார்கள் வள்ளுவ கடவுள் சொல்கிறார் என்று எழுதுவார்கள் கடவுள் தான் சந்தேகம் இல்லை இறைவன் படித்த இயற்கையை ஒவ்வொரு அணு அணுவாக விளங்கி வாழ்க்கைக்கு அவன் தந்த திருக்குறள் படித்து விட்டால் நீங்கள் தமிழறிஞனாகிறீர்களோ இல்லையோ வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது என்பது சர்வ நிச்சயம் சர்வ நிச்சயம் அதுல சந்தேகமே வேண்டாம் பாடமா படிக்கப்படாது அதுதான் முக்கியம் சில பேர் எனக்கு ஒரு குழந்தைத்தனமான அதை ஒன்றும் தப்பு இல்லை திருக்குறளை சில பேர் தலைகீழாக சொல்லுவேன் என்பார்கள் அகர முதலெழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகம் என்றால் உலகு முதல் சும்மா ஒரு வித்தை அவ்வளவும் தான் திருக்குறள் அதுக்காக படிக்கிறது இல்லை நான் எப்போவும் சொல்கிறேன் படிப்பு என்பது இன்றைக்கு முழுவதும் முன்னுரை தான் படிப்பு என்பது என்னவென்று கேட்டால் முதல் சொல் சொல்லுக்கு பிறகு பொருள் சொல் எதற்கு தேவை என்றால் பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் சொல் பொருளிலே கொண்டு போய் விட வேண்டும் ஒரு மொழி அங்கே தான் பூர்ணமாகிறது முதல் பாட்டில் சொற்களை படிக்கிறோம் அல்லவா அந்த சொற்களை கூடாத பொருளை பெற்று தெரிய வேண்டும் அப்ப பொருளுக்கு போயிட்டீர்களா சொற்களை விட்டு விடலாம் அதுக்கப்புறம் சொல் தேவையே இல்லை நீங்க எந்த சொல்ல சொன்னாலும் அதனாலே தான் இலக்கணத்தை அமைத்த நம் பெரியவர்கள் வலு அமைதி என்று ஒன்றை அமைத்திருக்கிறார்கள் இப்ப நீங்கள் உயர்தினையிலே ஒரு ஒரு வசனத்தை தொடங்குனா உயர்தினையிலே முடிக்க வேண்டும் அவன் வந்தான் என்று முடிக்க அவன் வந்தது என்று முடிக்கப்படாது 
இப்ப அப்படி எல்லாம் முடிக்கிறார்கள் ஒன்னும் தப்பு இல்லை என்ன கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி அகர்ணையா ஆயிட்டோம் அப்படி கவிதைக்கு அந்த லைசன்ஸ் அப்ப கவிதை பாடுகிற பொழுது லைசன்ஸ் சொன்னார்கள் அப்படி இல்லை நீ புலவன் பாடுறானா பாடக்கூடு அது வலு அமைதி திணை வலு அமைதி கால வலு அமைதி இப்படி அமைதி கொடுத்தார்கள் கண்ணதாசன் பாடினா படித்ததினால் அறிவு பெற்றோர் ஆயிரம் உண்டு வசனம் தெரியுங்களா இந்த தமிழ் வசனம் தெரியுங்களா படித்ததினால் அறிவு பெற்றோர் உயர்திணை உண்டு அகருணை படித்ததினால் அறிவு பெற்றோர் ஆயிரம் உள்ளார் என்றாதான் அந்த வசனம் சரி இங்க பாருங்க படிக்காம இருக்கிறது எவ்வளவு நல்லது என்று உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா ஒரு பிரச்சனை இவ்வளவு நாள் இந்த பாட்டை ரசிச்சோமே இந்த ஆள் வந்து குழப்பிடுதேன்னு நினைப்பீங்க ஆனால் கவிஞர்களுக்கு அந்த அனுமதியை கொடுக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவன் மொழி கடந்து பொருளுக்கு போறவன் அவன் சொல்லலாம் அதுக்கு நீ என்ன பண்ண வேணும் அது திணை அமைதி என்று அமைதி கொள்ளவன் அப்படின்றா இலக்கணம் என்னத்துக்கு பிள்ளையா படிக்கலாம் என்றார் ஏ அவன் உனக்கல்ல அது அமைதி அது அவனுக்கு அமைதி அவன் பொருளுக்கு போனவனுக்கு சொல் பெற்றி பிரச்சனையே இல்லை பொருளுக்கு போயிட்டான் ஆகவே தமிழ் படிக்கிற பொழுது நீங்க என்ன செய்ய வேணும் சொல்லிலே இருந்து பொருளுக்கு போக பயிற்சி பெற வேணும் இது முதல் நிலை பொருள் வந்துட்டுதா சொல்ல நீங்க தூக்கி எறிஞ்சிடலாம் சார் நான் ராமாயணத்தில் சொல்றது உண்டு கம்பன் எல்லாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சு படிச்சிருக்கிறாங்களேங்கிற பொழுது எனக்கு ஆச்சரியம் கம்பன் தாடகைக்கு மேலே ராமன் அம்பு போடுகிறான் தாடகை மேலே ராமன் அம்பு போடுகிறான் இந்த அம்பு முதல் அவன் கண்ணி போர் கண்ணி போர் மாம் போட அம்பு எடுத்தான் அம்பு எடுத்து போடுறான் இது ஃபுல் ஸ்பீட்ல போகுதுன்னு காட்ட வேணும் கம்பனுக்கு முதல் முதல் போர் அல்லவா அந்த அம்புக்கு வேகத்துக்கு என்ன சொல்றது மின்னல போல போச்சு அதுவே அதெல்லாம் கம்பனுக்கு திருப்தி இல்லை உடனே போய் சேர்ந்தது இது போட்டவனும் அங்கே போய் குத்திருச்சு அதுக்கு என்ன ஓமை சொல்லாம் என்றால் கம்பன் சொன்னான் சொல்லக்கும் கடிய வேக சுடுசரம் அந்த அம்புக்கு என்ன ஓமை சொல்லுகிறான் சொல் போல போயிற்று உரையாசிரியர் எழுதினார்கள் முனிவர்கள் சொன்ன சாப சொல் போல் போயிற்று என்று எழுதினார்கள் இப்படி போகின்றவன போயிடுவார்களே அந்த மாதிரி அந்த சொல் போச்சான் சொல்லுக்கும் கடிய வேக சுடுசரம் கரிய செம்மல் அல்லுக்கும் நிறத்தினால் மேல் விடுதலும் வைரக்குன்ற கல்லுக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அக்கு அப்புறம் கனன்று அம்பு போச்சு துளைச்சு கொண்டு போயிருச்சு சில பேர் சொல்லுவாங்க அது பொம்பளை தானே அது துளைக்கல ஒன்றும் பெரிய ஆற்றல் கல்லொக்கும் வைர குன்ற நெஞ்சில் தங்காது அவள் பொம்பளை இல்லை மலை போல அவளுடைய மார்பு இருக்கிறது அந்த அம்பு துளைச்சு அப்புறம் போச்சு எப்படிலாம் அப்புறம் போச்சுன்றதுக்கு ஒரு ஓமை சொல்றான் கம்பன் கல்லா புல்லற்கு நல்லோர் சொன்ன பொருளென போயிற்றன்றே படித்தவனுக்கு படிக்காதவனுக்கு படித்தவன் இப்போ சொல்லுகிற பொருள் எப்படி அவனுக்குள்ள நிற்காம போகுமோ சில பேர் அப்படி தான் சொல்கிற பொழுது இப்படி ஆட்டி ஆட்டி கேட்பான் ஏன் கேட்குறான்னா உள்ளுக்கு ஒன்றும் தங்கிடப்படாது ஆட்டி வெளியில் அனுப்புகிறான் நான் இதை சொன்னோன்னு நீங்கள் ஆட்டாமல் விட்டுறாதீங்க காதால் கேட்குறது உள்ளே நிற்கவனும் சில பேருக்கு நிற்க கல்லா புல்லற்கு இதில் ஒரு குசும்பு வைக்கிறான் கம்பன் கல்லா புல்லர் என்று சொன்னதாலே கற்ற புல்லர்களும் இருக்கிறார்கள் கல்லா புல்லருக்கு நல்லோர் சொன்ன பொருளென போயிற்றன்றே இந்த பாட்டில் என்ன நுட்பம் பாருங்க அம்பு உள்ள போற பொழுது கம்பன் என்ன சொன்னான் சொல்லுக்கும் அம்பு என்றான் வெளியில் போற பொழுது என்ன சொன்னான் பொருளென போயிற்றன்றே என்றான் காதுக்குள்ள வரும் வரைக்கும் தான் சொல் வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் பொருள் தான் அதுக்கப்புறம் சொல்லுக்கு வேலை இல்லை சொல்ல இப்ப ஒரு தட்டத்துல வச்சு ஒரு ஒரு பிளேட்ல வச்சு காப்பி கொண்டு கொடுக்கிறீர்கள் அல்ல டம்ளர்ல காப்பி கொடுக்கிறீர்கள் இந்த டம்ளர் எது வரைக்கும் தேவை காப்பியை உள்ள விடும் வரைக்கும் தேவை அதுக்கப்புறம் டம்ளர் வச்சு கொண்டிருப்பான் தூக்கி போடாங்கால அது மாதிரி சொல் பொருளை கொண்டு வந்து உங்களுக்குள்ள சேர்த்துட்டுதா போதும் அதுக்கப்புறம் சொல்லுக்கு வேலை இல்லை தூக்கி போட வேண்டியது தான் அப்ப அதோட தமிழ் முடிஞ்சுதாண்டா முடியவில்லை பொருள் வந்தா போதாது பொருள் உணர்வாக மாற வேண்டும் தமிழ் படிக்கிற முறை இதுதான் முதல் சொல் படித்து பொருளை பிடியுங்கள் பொருள் என்ன உணர்வு சொல்கிறது என்று பிடியுங்கள் அந்த உணர்வை பற்றி விட்டீர்களே ஆனால் போதும் சொல் பொருளாகி பொருள் உணர்வாக வேண்டும் உணர்வாகாத பட்சத்திலே தமிழ் படிச்சு பிரயோசனம் இல்லை சொல் பொருள் உணர்வு என்ற வரிசையிலே உணர்வுக்கு என்ன சிறப்பு தெரியுமா வேதங்கள் அற்று போகும் இப்போ சொல்லி இருக்கிறது பேதம் உண்டு அதான் இந்த மொழி படிச்சோடனையும் நாங்கள் சண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறோமே அவன் தமிழன் இவன் திங்களை வந்து என்னமோ பிடிச்சிடுறோமே சொல்லுக்குள்ள பேதம் உண்டு இங்கே பாருங்க அம்மா தமிழ் மம்மி ஆங்கிலம் மாதா சமஸ்கிருதம் அப்படிங்களா ஏதோ அப்படி பண்ணுறாங்க அம்மே எங்கள் ஊரில் சிங்களத்தில் அம்மா இது மூ நாலு சொல்ல என்ன சொன்னேன் இஸ்லாமியர்கள் உம்மா 
சொல்லி வேலையை தவிர பொருள் ஒன்று தானே சார் ஆனா அம்மா என்ற உடனே இது தமிழ் அம்மா ஞாபகத்துக்கு வர்றாள் அம்மை என்ற உடனே சிங்கள அம்மா ஞாபகத்துக்கு வர்றாள் மம்மி என்ற உடனே ஆங்கில அம்மா வேதங்கள் வந்துருக்கு பாருங்க மொழியிலே இப்ப பொருளுக்கு போங்க அம்மா என்ற சொல் என்ன தந்தது தாய் என்ற அந்த பொருளை தந்தது அல்லவா வேதம் குறைஞ்சுப்போம் மொழி அந்த மொழியில இருக்கிற வேதம் தாய் என்ற அந்த 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 பொருள் வந்துட்டு இருந்து வைங்க அம்மா தான் அப்ப பொருள் குறைஞ்சு போ இப்ப என்ன கொஞ்சம் பாருங்க அங்க கூட பொருள்ல கூட இப்ப அம்மா என்று சொன்ன பேருக்கிற தாய் பொருள் இருக்குது எங்களுக்கு பின்னி பூ வச்சு ஒரு அம்மா ஞாபகத்துக்கு வருவாள் மம்மி என்று ஒண்ணு கவுன் போட்டு ஒரு அம்மா ஞாபகத்துக்கு வருவாள் அப்ப பொருள்ல கூட வேதம் உண்டு இப்ப அம்மா என்ற சொல் அதுக்கு அம்மா என்ற பொருள் இந்த அம்மா என்று சொன்னோடனே தாய்மை என்ற ஒரு உணர்வு வருகுது பாருங்க அதுல சிங்கள தாய்மை தமிழ் தாய்மை ஆங்கில தாய்மை என்று தாய்மை இல்லை ஆகவே மொழி பயன்பாடு உண்மையாக வர வேண்டுமானால் சொல்லை கடந்து பொருளை கடந்து உணர்வை தொட்டால் தான் மொழி பயன்பாடு வரும் அதனாலே தான் சகலகலா வெள்ளை மாடி மாலை பாடிய குமரகுருபுர சுவாமிகள் என்ன சொன்னார் தெரியுமா சரஸ்வதியை கேட்கிற பொழுது பாட்டும் பாட்டுங்கிறது சொல் பாட்டும் பொருளும் பொருளால் பொருந்தும் பயனும் என்பால் கூட்டு என்றார் தாயே எனக்கு பாட்டை கொடு பாட்டுனால வருகிற பொருளை கொடு பொருளால வருகிற பயனை கொடு என்றார் பாட்டும் பொருளும் பொருளால் பொருந்தும் பயனும் என்பால் கூட்டி எழுத இதனில் காய் அவன் இதை என்னத்துக்கு இதை இவ்வளவு நேரம் இதை விளங்கப்படுத்தி சொல்கிறேன் என்றால் திருக்குறள் படிக்கிறோம் என்றால் முதல் சொல் படியுங்கள் சொல்லுக்கூடாக பொருள் படியுங்கள் பொருளுக்கூடாக உணர்வை படியுங்கள் திருக்குறளுடைய உணர்வு என்ன என்று கேட்பீர்களானால் அறம்தான் உணர்வு அறம்தான் திருக்குறளுடைய உணர்வு சொல் பொருள் அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் எல்லாம் வேற வேறையா இருக்கிறது என்பதற்காக விஷயம் வேற என்று நினைக்காதீர்கள் அத்தனை ஊடாகவும் அறம் என்ற உணர்வை சொல்லுகிறான் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் படித்தால் அறமாக வாழ்வீர்கள் நூறு வீதம் சொல்கிறேன் உங்கள் மனதை சுத்தப்படுத்தி கொண்டு படித்தால் என்னிடம் நான் இந்தி கொழும்புலேயே படிக்கிற பொழுது ரொம்ப கீழ்மைப்பட்ட பிள்ளைகள் சிங்கள மொழியிலே படித்த பிள்ளைகள் படித்தார்கள் நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையே ஒரு சேரி வாழ்க்கை புலால் மறுத்தல் படித்த பிறகு ஒரு பத்து மாணவர்கள் புலால் சாப்பிடுவதை நிறுத்தி விட்டார்கள் சார் சத்தியம் நான் நான் நினைக்கிறது நான் இவ்வளவு சொற்பொழிவு பண்ணி எனக்கு ஒரு பிரயோசனம் இல்லை அந்த பத்து பேருக்கு படித்ததால எனக்கு கட்டாயம் சொர்க்கத்துல ஒரு இடம் இருக்கு சத்தியமா சொல்கிறேன் அவர் அவர்கள் சூழல்ல மாமிசம் புலால் உண்ணாமல் இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய வியப்பு சாப்பிடுறதை நிப்பாட்டிட்டார்கள் நான் அதுதான் உணர்வு நான் அதுதான் சொல்றேன் திருக்குறளை படித்தால் அறத்தின்படி வாழ வேண்டும் வாழ வைக்கும் அதுதான் திருவள்ளுவருடைய கட்டத்தில் நீங்க மீற நினைச்சாலும் வந்து புத்தியில தட்டுவார் திருவள்ளுவர் டெய் நேற்று சொன்னே இப்ப என்னடா பண்றேன் கேட்பார் கேட்பார் பாருங்க அதுக்காக தான் திருக்குறள் படிப்பது உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு எல்லா நாட்டிலையும் உங்க நாடு என்று இல்லை எல்லா நாட்டிலையும் அறப்பரவாலே எத்தனை அசிங்கங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் இனியெல்லாம் தலைமைகளிடம் இருந்து மக்களுக்கு தர்மம் வரும் என்று நினைக்காதீர்கள் மக்களிடம் இருந்து தர்மம் தலைக்கு தலைமைக்கு போக வேண்டும் நாம் எல்லோரும் செம்மைப்பட்டு விட்டால் தலைமை செம்மையாகத்தான் வேண்டும் நான் அரசியலை சொல்லவில்லை பொதுப்பட சொல்லுகிறேன் எங்கும் இதுதான் பிரச்சனை எங்கள் நாட்டிலும் இதுதான் பிரச்சனை ஆகவே திருக்குறளை நான் என்னுடைய ஆசிரியர் எனக்கு சொல்கிற மொழி முடிவுரையாக சொல்லுகிறேன் என்னுடைய ஆசிரியர் சொல்வார் இருட்டோடு போராடி கொண்டிருக்காதீர்கள் சின்ன வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்து விட்டால் பெரிய இருளை நீக்கி விடலாம் இருட்டோடு போராடி பிரயோசனம் இல்லை வெளிச்சத்தை கொண்டு வர முயற்சியுங்கள் நாங்கள் காலாகாலமாக இருட்டோடு போராடுகிறோம் போராடுகிறோம் என்று நாமும் இருட்டாகி கொண்டே இருக்கிறோம் ஒளியை கொஞ்சமாவது கொண்டு வந்து விட்டோம் என்றால் இருள் போய்விடும் பெரிய இருளை நீக்க பெரிய ஒளி தேவை என்று இல்லை இங்க பாருங்க இந்த மண்டபம் முழுக்க இருள் இப்ப இந்த லைட்டை நாலு லைட்டை நூத்தா மண்டபம் முழுக்க இருள் இவ்வளவு இருளையும் இந்த நாலு லைட் இல்லாம பண்ணி விடுறது அல்லவா அப்படி நாலு பேர் தர்மமானவன் வந்து விட்டா காணும் இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் வெளிச்சமாகிவிடும் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் வெளிச்சமாகிவிடும் அந்த வெளிச்சம் நோக்கி திருக்குறளை கற்போம்